குட் ஈவினிங் இன்னும் இரண்டு நிமிடங்களில் நமது நிகழ்வு ஆரம்பமாகும் அனைவரும் உங்களுக்கு தெரிந்தவருக்கு மத்தியிலும் டைம் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து குட் ஈவினிங் அனைவருக்கும் மாலை வந்தனங்கள் எமது கிரேட்னஸ் நிறுவனமானது பல வருடங்களுக்கு மேலாக தன்னிகரத்த சேவையினையும் கல்வியையும் வழங்கி வருகின்றது குறிப்பிடத்தக்கது அதில் குறிப்பாக மாதாந்தரம் மருத்துவ வழிகாட்டல் உளவிய வழிகாட்டல்கள் இலவச அறிமுக நிகழ்வுகள் காலத்துக்கேற்ப சகலருக்குமான இலவச கருத்தரங்குகள் மற்றும் பாடநர்களையும் நடத்தி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது அதன் தொடராக ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தபடி இன்று இலங்கையின் வரிக்கொள்கை தொடர்பான பூர்ண தெளிவும் வழிகாட்டணும் டெக்ஸ்ட் பாலிசி இன் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்வில் நாம் இருக்கின்றோம் எனவே இன்றைய இந்நாள் நிகழ்வினை நடத்துவதற்காக வருகை தந்திருக்கும் எமது கேட்மென்ஸ் நிறுவனத்தின் வளவாளர் மற்றும் லெக்சரர் இன் அக்கௌண்டன்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சவுத் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா வளவாளர் எம் பர்வீஸ் சார் அவர்களை முதலில் வரவேற்றுக் கொண்டு 
அதே போல் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள இணைந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் முதலில் கிரேட்மேன் சார்பாக வரவேற்றுக் கொண்டு உத்தியோகபூர்வமாக இந்நாள் நிகழ்விற்கு நுழைகிறேன் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் என்னுடைய குரல் அதே போல என்னுடைய வீடியோ எல்லாம் தெளிவா இருக்குதுன்னு வணக்கம் முதல் கண் இன்றைய அதாவது அண்மை காலமாக இலங்கையில் பேசு பொருளாக இருந்து கொண்டு வருகின்ற வரிக்கொள்கை தொடர்பாக இந்த வெபினார்ஸ் நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் கிரேட் மைன்ஸ் நிறுவனத்தாருக்கு முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்து இங்கே வரை சேர்ந்திருக்கின்ற இந்த இன்றைய நிகழ்வில் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்ற அனைத்து சகோதர சகோதரிகள் அனைவரையும் வரவேற்று நேரடியாக நிகழ்வுக்கு போகலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அண்மை காலமாக இலங்கையில் விசேடமாக இலங்கையில் பேசப்படுகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் தான் டெக்ஸ் அதிலும் முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயம் டின் என்கின்ற விடயம் அத்தோடு சேர்ந்தால் போல் ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கு பிறகு பேசப்படுகின்ற விடயம் வெட் என்கின்ற விடயம் இந்த மூன்று விடயங்கள் சம்பந்தமாகவும் சுருக்கமாக நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் உண்மையில் முதலாவது நான் இந்த பாலிசி சம்பந்தமாக பேசுவதற்கு முதல் இலங்கையில் பேசுவதற்கு முதல் ஒரு டெக்ஸ் பாலிசி அதாவது ஒரு வரி கொள்கை ஒரு நாட்டுக்கு எந்த அளவு முக்கியம் என்கின்ற ஒரு விடயத்தை முதலில் நான் தொட்டு சென்று அதன் பின்பாடு அண்மை காலத்தில் ஏற்படுகின்ற ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் இன் டெக்ஸ் பாலிசி அண்ட் ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் இன் டெக் சிஸ்டம் அந்த விடயத்துக்கு போகலாம் நினைக்கின்றேன் இங்கே பல்தரப்பட்ட மொழி பேசுகின்றவர்கள் இணைந்திருப்பதால் நான் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் அந்தந்த உரிய விடயங்களை சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் கேட்டுக்கொண்டதற்கு நாங்க டெக்ஸ் என்பது ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு முதுகெலும்பான விடயமாகும் ஏனென்றால் ஒரு அரச வருமானத்தில் மிக பிரதான மிக பிரதானமான பங்கு இந்த வரிக்கு காணப்படுகின்றது வரியல்லா வருமானங்கள் ஒரு பக் ஒரு பக்கம் இருக்க இந்த வரி என்கின்ற விடயம் அரசாங்கத்தின் இறை கொள்கையை தீர்மானிக்கின்ற அதே மாதிரி அரசாங்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருளாதாரம் தெரிந்தவர்களுக்கு அல்லது பொருளாதாரம் பற்றி அஹ் அறிந்திருக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் அரசாங்க வருமானம் அரசாங்க செலவோடு பாதீடு மற்றும் செண்மதி சம்பந்தமான அனைத்து விடயங்களிலும் மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக இந்த டெக்ஸ் வரி என்கின்ற ஒரு விடயம் காணப்படுகின்றது இந்த வரி ஏன் அண்மை காலமாக இலங்கையில் பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் மாசத்திலிருந்து இலங்கை பொருளாதாரம் ஒரு மந்தகரமான நிலையை நோக்கி நகர்ந்து மிகவும் முக்கட்டான சூழலில் நாங்கள் அனைவரும் அனுபவித்திருக்கின்றோம் அந்த விடயங்கள் நிறைய அனுபவங்களை எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றன குறிப்பாக பொருட்களின் தட்டுப்பாடு அதே போல ஒரு நாட்டில் தேவையான அன்றாடம் ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்து விடயங்களிலும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு நாங்கள் மிகவும் ஒரு கஷ்டமான நிலையில் இருந்து அண்மை காலமாக இரண்டு அல்லது அஹ் அல்லது ஒரு 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 ஆறு மாசத்துக்கு முதலாக இருந்து அதன் பிறகு நாங்கள் தற்பொழுது ஒரு மீண்டு கொண்டு வருகின்ற ஒரு நிலையில் நாங்கள் காணப்படுகின்றோம் இதற்கான காரணங்கள் என்ன அதன் நான் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நேரம் அதற்கு நான் கட்டாயமாக நான் உங்களை ஐ ஒன்ட் எடுகேட் யூ ஆல் ஒன் ஒன் தட் மேட்டர் அது சம்பந்தமாக கொஞ்சம் கூறிவிட்டு நான் உங்களை போகலாம் நினைக்கின்றேன் வை த ரீசன்ட் சேஞ்சஸ் வை எக்கனாமிக் ஸ்ரீலங்கா வை வாட் வென் ராங் வித் எக்கனாமிக்கல் சிஸ்டம் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பிஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நாங்கள் பார்ப்போமானால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்சி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்ற நேரம் வரி கொள்கையிலும் அதே மாதிரி வரி அறவிடுகின்ற அந்த பொலிசிகளிலும் அதில் அதோட தொடரப்பட்ட சேர்க்குலர்களிலும் நாளுக்கு நாள் 
சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட அளவான அந்த எண்ணிய அளவான அந்த வருமானத்தை அரசாங்கத்தினால் ஈட்ட முடியாமல் போனது அதான் முதலாவது காரணம் மதர் ரூட் ஆஃப் த கோஸ் மதர் கோஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் த பாலிசி சேஞ்சஸ் இன் டேக்ஸ் இதைத்தான் பொருளியலாளர்களும் ஆய்வாளர்களும் அண்மை காலமாக இந்த பொருளாதார நிலைக்கடிக்கான காரணமாக சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு முதல் இலங்கையில் காணப்பட்ட ஒரு வரிக்கொள்கை ஒரு வித்தியாசமான வரிக்கொள்கை அதே போல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு முதல் காணப்பட்ட வரிக்கொள்கை ஒரு வித்தியாசமான வரிக்கொள்கை தற்பொழுது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அதிலிருந்து காணப்படுகின்ற வரிக்கொள்கை ஒரு வித்தியாசமான வரிக்கொள்கை இது மூன்றுமே மூன்று வகையான வரிக்கொள்கைகள் உங்களுக்கு தெரியும் புது ஆட்சி மாற்றங்கள் வருகின்ற காரணத்தினால் அவ்வப்போது அவ அந்த அரசாங்கங்கள் அந்த வரிக்கொள்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவார்கள் ஏற்பட்ட காரணம் அதாவது நாட்டு மக்கள் அல்லது வரி செலுத்துகின்றவர்களுக்கு ஏதாவது நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் அல்லது வரி செலுத்துவர்களின் சுமையை குறைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரி கொள்கைகளில் சில மாற்றங்களை கொண்டிருந்தது அதன் பிற்பாடுதான் இலங்கையிலே எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பட்ஜெட் அல்லது நாங்கள் பாதுடாக இருக்கலாம் அல்லது செண்மதியாக இருக்கலாம் நினைத்த மாதிரி எங்களால் அந்த வருமானத்தை ஈட்டிக் கொள்ள முடியவில்லை பிகாஸ் ஆஃப் தி சேஞ்சஸ் இன் டெக்ஸ் சேஞ்சஸ் பாலிசி சேஞ்சஸ் அதன் பிறகுதான் நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு பெரிய ஒரு பாரிய நெருக்கடியிலே பொருளாதார நெருக்கடியிலே எங்களால் அனுபவிக்க கூடியதாக இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டின் பிற்பாடு குறிப்பாக ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு பிற்பாடு இலங்கையிலே ஒரு 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 ஆட்சி மாற்றம் ஒன்று வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிற்பகுதியில் அதன் பிற்பாடு வரிக்கொள்கையிலையும் ஒரு மாற்றம் ஒன்று வந்தது அந்த வரிக்கொள்கையில் மாற்றம் என்னவென்றால் அதற்கு முல் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு முப்பத்தி ஒன்று பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு முற்பாடு இருந்த வரி கொள்கைகளில் பாரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன குறிப்பாக தனிநபர் வருமானத்துக்கான விடுதுகை நாங்கள் சாதாரணமான வார்த்தைகள் பேச போனுமாக இருந்தால் ஒரு மனிதன் அல்லது டெக்ஸ் ஒரு இலங்கையில் டெக்ஸ் பே பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கின்ற ஒருவர் பேயபிள் பர்சன் டெக்ஸபிள் பர்சன் மூணு மில்லியன் அதாவது முப்பது லட்சம் ரூபாவுக்கு வருமானத்துக்கு மேல் வருமானம் பெற்றால் தான் அவர் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஒரு பொலிசி தான் கொள்கை தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பருக்கு முன்னதாக காணப்பட்டது அதன் பிற்பாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பிற்பாடு அந்த கொள்கையில் ஒரு தளர்வு ஏற்பட்டு இலங்கையில் ஆஹ் இப்பொழுதும் ஒரு 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 தனியார் பனிரெண்டு லட்சம் வருடத்துக்கு வருமான முனைப்பாராக இருந்தார் அவர் கட்டாயமாகவே இன்கம் டேக்ஸ் அதாவது வருமானம் வரி செலுத்துகின்ற ஒரு நபராக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அவர் அவருடைய வருமான கோவையினை இன்லாண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுகின்ற உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களத்துக்கு அவர் செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கட்டம் காணப்பட்டது பின்பாடு ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பில் பின்பாடு புதிதாக ஒரு சட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் டின் என்கின்ற டின் ஃபோ எவ்ரிபடி அதாவது இலங்கையில் காணப்படுகின்ற பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த டின் என்கின்ற இலக்கத்தினை டின் அதாவது டெக்ஸ் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் டெக்ஸ் பே ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் என்கின்ற இந்த இலக்கத்தினை பெறுவது கட்டாய கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது சட்டமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நான் மீண்டும் இந்த வரிக்கொள்கைக்குள் போகலாம் என்று நினைக்கிறேன் வரிக்கொள்கையிலேயே ஏன் இந்த டின் இலங்கையில் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் இந்த டின் ஏன் அவசியம் அல்லது ஏன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்கின்ற ஒரு பாரிய வினா அல்லது குழப்பம் பிரச்சனை எல்லோரும் மத்தியிலும் காணப்படுகின்றது இது ஏன் இதால் உங்களுக்கு தெரியும் டின் என்பது புது விடயம் அல்ல டெக்ஸ் பே பண்ணுகின்றவர்கள் அதாவது இதுவரை காலமும் உள்நாட்டு இறைவர திணைக்கள தொடர் தொடர்பு கொண்டவர் இருக்கிறவர்களுக்கு டின் என்கின்றது பொது விடயம் அல்ல ஆனால் ஏன் தற்பொழுது பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அனைவரும் டின் நம்பர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விடயம் தான் புது விடயம் இதில் நாங்கள் பயப்படுவதற்கோ அல்லது எங்களது பொருளாதார நிலைகள் அல்லது எங்களது வருமானம் இல்லையே அல்லது நாங்கள் பதினெட்டு வயதிலிருந்து இன்னும் உழைக்க ஆரம்பிக்கவில்லையே அல்லது நாங்கள் வயோதிபர்களாக இருக்கின்றோம் பென்ஷனியராக இருக்கின்றோம் எழுபது எண்பது வயதாக இருக்கின்றது நாங்களும் டின் எப்படி எடுக்கிறது என்கின்ற பாரிய குழப்பம் என் மத்தியிலே காணப்படுகின்றன இன்றைய நிகழ்வு இன்ஷால்லா அதற்குரிய ஒரு விளக்கமாகவும் ஆஹ் அது சம்பந்தமாக உங்கள்கிட்ட காணப்படுகின்ற கேள்விகளை நீங்கள் இறுதியில் என்னிடம் கேட்கலாம் அதற்கு முதல் நான் உங்களுக்கு இந்த டின் ஏன் தற்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்ற ஒரு சுருக்க காரணத்திலே கூறுகிட்டு அடுத்த நிகழ்வுக்கு போகலாம் நினைக்கின்றேன் உங்
ஐஎம்எஃப் அதாவது இன்டர்நேஷனல் மொனிட்டரி ஃபண்ட் இலங்கைக்கு இந்த வரி பிரச்சனைகள் அதாவது பொருளாதார பிரச்சனைகள் வருகின்ற நேரம் அவர்கள் தே கேம் டு ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தே டிட் தரோ ரிசர்ச் ஆன் ஸ்ரீலங்கன் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் ஸ்பெஷலி டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் அந்த டாக்ஸ் சிஸ்டத்தில் பார்க்கின்ற நேரம் பாரிய குறைபாடு ஒன்றை அவர்கள் அவதானித்தார்கள் அதாவது ஒரு சிறந்த வரி கொள்கையாக இருக்குமாக இருந்தால் பொருளாதாரம் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளாக இருக்கலாம் அல்லது அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகளாக இருக்கலாம் எஸ்டாப்ளிஷ் எக்கனாமிக்காக இருக்கலாம் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளாக இருக்கலாம் ஒரு வரி கொள்கை அந்த நாடுகளிலேயே சிக்ஸ்டி ஃபோர்டி என்கின்ற ஒரு பெர்சன்டேஜ் அடிப்படையில் காணப்படும் அது என்ன சிக்ஸ்டி ஃபோர்ட்டி என்கின்ற சில வழியில் உங்களுக்கு குழப்பாக இருக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர்டி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் வரியை இரண்டாக பிரிக்கலாம் நேர் வரி நேரில் வரி நேர்வரி என்பது ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட நிறுவனம் டெக்ஸ் செலுத்துகின்றவர்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அதே போல ஒரு தனிப்பட்ட நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் என்பது கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது பங்குடமையாக இருக்கலாம் அல்லது ட்ரஸ்டாக இருக்கலாம் அல்லது தனி வியாபாரியாக கூட இருக்கலாம் நிறுவனமாக இருக்கலாம் அதே போல ரெண்டாக பிரிப்போம் நிறுவனம் அதே போல ஒரு தனிப்பட்ட நபர் இந்த இரண்டு பேரும் நேரடியாக அரசாங்கத்துக்கு செலுத்துகின்ற வருமானம் தான் நாங்கள் இன்கம் டாக்ஸ் அல்லது டிரெக்ட் டாக்ஸ் சொல்லுவோம் அது உதாரணமாக இன்கம் டாக்ஸ் வரும் டபிள்யூஹெச்டி வித் ஹோல்டிங் டாக்ஸ் என்று வரும் ஏபிடி அதாவது அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் இன்கம் டாக்ஸ் என்று வரும் பேஇன்னு சொல்லுவாங்க பே அஸ் யூ சொல்லுவாங்க பேஇ டாக்ஸ் இவ்வாறான டாக்ஸ்கள் நாங்கள் உதாரணமாக கூறலாம் நேரில் வரி என்று கூறுகின்ற போது அதாவது வருமானத்துக்கு அப்பால் வருமானம் உழைத்தவர்களுக்கு அப்பால் நீங்கள் எவ்வளவு வருமானம் உழைப்பது என்பது இங்கே விடயம் அல்ல வருமானத்துக்கு அப்பால் யாராக இருந்தாலும் சரி நுகர்வு செய்கின்ற நேரம் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரியை தான் நேரில் வரி என்று கூறுவார்கள் உதாரணமாக நீங்கள் கடைக்கு சென்று அத்தியாவசிய பொருட்கள் அரிசி வாங்குகின்றீர்கள் அல்லது பால்மா வாங்குகின்றீர்கள் அது ஏதாவது ஒரு பொருட்களை கொள்வனம் செய்கின்ற நேரம் அந்த கொள்வனவோடு சேர்த்து நீங்கள் வெட் என்கின்ற விடயத்தை கட்டாயமாக செலுத்த வேண்டும் இது உங்கள் வருமானத்தை அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல அது நீங்கள் பணக்காரராக இருக்கலாம் அல்லது ஏழையாக இருக்கலாம் அல்லது ஈவன் பிச்சைக்காரனாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் பொருளாதார ரீதியில் எந்த நிலைகள் இருந்தாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் ஆஹ் உங்களுடைய அந்த டேக்ஸினை அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டும் இதைத்தான் சொல்லுவாங்க நேரில் டேக்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க இந்த நேரில் டேக்ஸ் அதாவது உதாரணமாக வெட்டை கூறலாம் அதே போல இஎஸ்சி என்று சொல்கின்ற நிறைய டேக்ஸ்கள் காணப்படுகின்றன நான் இந்த விடயத்தை ஏன் வருத்தை கூறுகின்றேன் என்றால் இங்க இருக்கிற எங்கள் இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு மிக ஒரு குழப்பமான நிலை இதுதான் ஏனென்றால் ஏன் இந்த டின் என்கின்ற நம்பர் வர வேண்டும் ஏன் இது இப்போது அவசியமாக உள்ளது நாங்கள் பொருளாதாரத்தினால் இப்போ இப்போது நிலையில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுதுதான் இலங்கை பொருளாதார பிரச்சனைகளிலிருந்து படிப்படியாக மெது மெதுவாக முன்னறி கொடுக்கின்ற வருகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வெட் என்கின்ற விடயம் டின் என்கின்ற விடயம் மேலும் மக்களுக்கிடையே மன உளைச்சலையும் பிரச்சனைகளையும் இன்னும் டிப்ரெஷன் டென்ஷன்களையும் உருவாக்குகின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏனென்றால் நான் நான் முதல் குறிப்பிட்டால் போல் இந்த நேர் வரிக்கும் நேரில் வரிக்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு ப்ரொபோஷன் என்று சொல்லுவார்கள் விகிதம் ஒன்று அமைய வேண்டும் இலங்கையை பொறுத்தளவில் இருபது வீதம் நேரில் வரியாகவும் எண்பது சதவீதம் நேரில் வரியாகவும் காணப்படுகின்றன ஆனால் ஒரு சிறந்த வரி கொள்கையை நீங்கள் நோக்கும் போது அங்கே நாற்பது வீதம் நேரில் வரியாகவும் அறுபது வீதம் நேரில் வரியாகவும் காணப்பட வேண்டும் ஒரு சிறந்த பொருளாதாரமாக இருக்குமாக இருந்தால் அங்கே கட்டாயமாக நாற்பது வீதம் நேர்வரியாக இருக்க வேண்டும் நாற்பது சதவீதமான மக்கள் அங்கே நேரடியாக தானாக முன்வந்து அரசாங்கத்துக்கு இந்த வருமானத்தினை செலுத்த வேண்டும் நேரில் வரிங்கிறது அறுபது வீதம் ஆனால் இப்போ தற்பொழுது இலங்கையில் காணப்படுகின்ற பிரச்சனை என்ன என்னவென்றால் எண்பது இருபது இது முதலாவதாக ஐஎம்எஃப்னால் ரெக்கமெண்டேஷன் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் வி கேன் நாட் கோ ஃபோ வித் திஸ் எயிட்டி டுவெண்ட்டி ப்ரொபோஷன் இன்ஸ்டன்ட் we have to make this lankan economy 40 60 in order to bring a smooth economic policy or in order to bring smooth taxation policy other than main important points adu eppadi shaathiyam endru sir valai ningal yosikkalam ningal paathirgal endral ilangai porthalavil 20% dhan dana inda maadathukku 1 lakhathukku mel alladhu varadathukku பனிரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல் வருமானம் உழைக்கின்ற நபர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் உண்மையாக ஆய்வுகளின் படி அப்பாறு இல்லை ஏனென்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு முற்பாடு அதாவது இறைவரி திணைக்களத்தில் காணப்படுகின்ற அந்த எண்ணிக்கையில் 
எழுபது சதவீதமானவர்கள் டெக்ஸ்ட் பே பண்ணவில்லை இதுதான் உண்மையான மிகவும் கவலையான ஒரு விடயம் முப்பது சதவீதமானவர்கள் தான் டெக்ஸ்ட் பே பண்ணுகின்றார்கள் ஆகவே எழுபது சதவீதமானவர்கள் ரெஜிஸ்டர்ட் மெம்பர்ஸ் டெக்ஸ்ட் பே பேபிள் பர்சன் நேர நேரத்துடைய அரசாங்கத்தினால் இந்த இறைவரு திணைக்களத்தினால் பதிவு செய்யப்பட்ட நபர்கள் இவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு பேமெண்ட் செலுத்துவதில்லை ஆனால் இதனை நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு சிறந்த மறுக்கொள்கைக்கு மாற்றலாம் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் அரசாங்கம் இந்த டின்போ எவ்ரிபோடி என்கின்ற இந்த சட்டத்தினை கொண்டு வந்திருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன் உங்களுக்கு இது தெளிவாக விளங்கம் வந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் குழப்பம் இருக்கலாம் எங்களுக்கு டின் என்பது ஏன் அவசியம் அல்லது இந்த டின் எடுக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும் அல்லது இந்த டின்னை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் என்ன நாங்கள் எவ்வாறு இதனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல இந்த டின் இருந்து நாங்கள் எஸ்கேப் ஆகினால் அல்லது அரசாங்கத்திடம் இருந்து நாங்கள் இதனை எங்களை நாங்கள் பதிவு செய்யாமல் விட்டால் என்ன நடக்கும் என்கின்ற வினாக்கள் உங்கள் மத்தியில் பரவலாக காணப்படலாம் அதற்குரிய விடைகளை என்னால் நான் நான் உங்களுக்கு கூற முடியும் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் அஹ் உங்களுக்கு தெரியும் நான் குறிப்பிட்டால் போல் முதலாளர் ஒரு தனிப்பட்ட நபராக இருந்தால் இலங்கை புதிய சட்டத்தின்படி ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரம் முப்பத்தி ஒன்று பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு பிற்பாடு அதாவது பனிரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல் ஒருவர் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஒரு வருடத்துக்கு வருமான முடைப்பாராக இருந்தால் அல்லது மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேல் வருமானத்தை பெறுவாராக இருந்தால் அவர் கட்டாயமாகவே வரி செலுத்த வேண்டும் பதினெட்டு வயதுக்கு மேல் இருக்கிற அனைவரும் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் வருமானம் பெறுகின்றார்களா என்றால் இல்லை நிச்சயமாக இல்லை ஆக அரசாங்கம் இந்த இந்த விடயத்தை கொண்டு வருவதற்கான காரணம் என்ன என்றால் நேரத்தோடே உங்களுக்கு தெரியும் நிறுவனங்களில் வேலை செய்கின்றவர்கள் அல்லது அரசாங்க நிறுவனங்களில் வேலை செய்கின்றவர்கள் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை செய்கின்றவர்கள் ஆஹ் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் சம்பளம் எடுக்கின்ற அனைவரும் இந்த அரசாங்கத்தின் பேரினால் எபிட் என்கின்ற அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் என்ற விடயம் அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் எச்ஆரினால் வெட்டப்பட்டு அது இல்லை என்று வேண்டியும் அது செலுத்தப்படுகின்றது அந்த குறிப்பிட்ட எம்ப்ளாயிஸுக்கு எம்ப்ளாயிஸின் பேரில் செலுத்தப்படுகின்றது இப்ப இவருக்கு டின் நம்பர் வேணுமா என்று கேட்டால் ஆம் இவருக்கும் கட்டாயமா வேணும் ஏனென்றால் ஒருவர் ஒரு ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிகின்றார் அவருக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் அவருக்கு வருமானம் வருகின்றது இந்த ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் இருக்கின்ற அந்த வருமானத்துக்கு அரசாங்க அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனம் என்ன செய்கிறது அவருடைய அந்த பிரக்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்ஸ் பெர்சன்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவருடைய டெக்ஸினை கழித்து அது நெட் சேலரி தான் தே ஆர் பேயிங் நெட் சேலரி டு த பர்டிகுலர் பர்சன் அந்த 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 விட்டப்படுகின்ற அந்த எபிட் என்று சொல்லுகின்ற அல்லது பேய் என்று சொல்லுகிறது என்ஐசி நம்பரோடாகத்தான் ஒவ்வொரு இறைவரி திணைக்களத்துக்கும் அது இவரின் பேரால் அங்கே செலுத்தப்படுகின்றன ரைட் என் ஒரு உதாரணமா எக்ஸ் என்கின்ற நபருக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் சம்பளம் வந்து வைப்போம் அவருடைய அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனம் என்ன செய்யும் என்றால் இந்த எக்ஸ்ங்கிற வர என்ஐசி நம்பரை அங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பராக விட்டுத்தான் இவருடைய அந்த வெட்டப்பட்ட அனைத்து படங்களையும் ஐஆர்டியிலே அங்கே அங்கே ஆஹ் வெறும் சார்பாக கட்டியிருக்கு இப்ப இவர் திண்ணை பெறவில்லை என்றால் ரெண்டு விடயம் இவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் இந்த பேமெண்ட் டேக்ஸ் இந்த பேய் டேக்ஸ் என்கின்ற விடயம் அவர் உழைக்கின்ற அந்த ஊழிய வருமானத்துக்கு எதிராகத்தான் இந்த பேய் டேக்ஸ் வெட்டப்படுகின்றது இது தவிர அவருக்கு சில வேலைகள்ல சொத்துக்கள் இருக்கலாம் அந்த சொத்துக்கள் மூலமாக அவருக்கு வருமானம் வரலாம் உதாரணமாக அவருக்கு ஒரு வீடு இருக்கலாம் அந்த வீடு அவர் வாடகைக்கு முட்டால் அவருக்கு அந்த வாடகை மூலமாக வருமானம் அல்லது இவருக்கு வங்கிகளில் அல்லது ஏனைய நிறுவனங்களில் நிலையான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் இந்த நிலையான வாய்ப்புகளுக்கு எதிராக அவருக்கு வட்டி வருமானம் வரலாம் அல்லது இந்த குறிப்பிட்ட நபர் பங்குகளை வாங்கியிருக்கலாம் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கலாம் இந்த பங்கு சந்தைகளில் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருந்தால் அவருக்கு அங்கே டிவிடன் என்கின்ற பங்கு லாபம் என்கின்ற உடைய கிடைக்கும் அங்கே ஒவ்வொரு வருமானமும் இங்கே இருப்பதன் காரணமாக அந்த எபிட் பே பண்ணுகின்றது ஒரு போர்ஷன் எனவே கட்டாயமாக இவர் என்ன செய்யும் என்றால் அனைத்து வருமானங்களையும் இவர் உள்ளடக்கி இந்த டின் நம்பர் மூலமாகத்தான் இவருடைய வருமான திரட்டினை அங்கே சமர்ப்பித்து மொத்தமான வருமானத்தினை இன்லாண்ட் ரிவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவர் முன்மொழிய வேண்டும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் இது வேலை செய்கின்ற நபர்கள் டின் நம்பர் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டுமா என்று கேட்டால் இதுக்கான ஆசை அடுத்த விடயம் சில வேலைகளில் அந்த வேலை செய்பவர் அரசாங்கத்திலேயோ ஏனைய தனியார் நிறுவனங்களை வேலை செய்பவர் ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேல் சம்பளம் பெறுகின்றவர் வேறு வழிகளில் ஏதாவது டெக்ஸ் செலுத்திக் கொண்டிருப்பார் டிவிடன் எடுத்துக்கொண்டால் அவர் வேற டிவிடன் பார்க்கின்ற நேரம் அங்கே டபிள்யூஎஸ்டி என்கின்ற விடயம் இருக்கிறது ஏனைய வழிகளில் வேறு டெக்ஸ்கள் அவருக்கு வருகின்ற நேரம் இந்த அந்த அதாவது அது
நம்பர் அதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் எனவே கட்டாயமாக யார் யாருக்கெல்லாம் எப்பிட் அல்லது பேய் டெக்ஸ் விட்டுப்படுத்தும் பொழுது கட்டாயமாக அவர் திண்டம் ஒன்றை பெற வேண்டும் என்பது கட்டாயமான விடயமாகும் அடுத்த விடயம் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டிருக்கின்ற அனைவரும் உதாரணத்துக்கு அவர் வருமானம் பெறவில்லை உழைக்கவில்லை படிக்கின்றவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது வேலை இல்லாதவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது பெண்களாக இருக்கலாம் இவர் அல்லது வயோதிபராக இருக்கலாம் எழுபத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர் பென்ஷன் வயதில் இருப்பவர் அல்லது சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் இவர்கள் எல்லாம் கட்டாயமாகவே எயிட்டின் நம்பர் எடுக்கப்படுமா என்று கேட்டால் கட்டாயமாக எடுக்க வேண்டும் இவர்களும் அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கின்ற விடயம் என்னவென்றால் அரசாங்கம் ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப் இடமிருந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தினை பெற்றிருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு இடையில் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டு டூ மில்லியன் டெக்ஸ் பேயர் அதாவது டெக்ஸ் பேயர்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டும் இலங்கையில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு டார்கெட் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த டார்கெட்டுக்காக வேண்டி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கட்டாயமாக எங்களை பதிந்து கொள்ள வேண்டும் பதிந்து விட்டோம் என்றால் கட்டாயமாக நீங்கள் வருமான வரி செலுத்த வேண்டுமா என்கின்ற ஒரு குழப்பம் இருக்கு நிச்சயமாக இல்லை ஏனென்றால் உங்களுக்கு வருமானம் இல்லை ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு மாசத்துக்கு மேல் இல்லை அல்லது வருடத்துக்கு பன்னிரெண்டு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேல் இல்லை என்றால் நீங்கள் கட்டாயமாக வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு டின் நம்பர் ஒருவருக்கு எடுத்துவிட்டால் அவருக்கு மூன்று விஷயங்கள் கடுமையாக ஒன்று அவர் டின் நம்பரை பெற்றவுடன் அவருக்குரிய அந்த கோவை வரும் கோவை அதாவது ஃபைல்ஸ் வரும் ஒரு பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவருக்குரிய ஒரு கடமை முதலாவது டின் நம்பரை பெறுவது இரண்டாவது இந்த கோவை டெக்ஸ் ரிட்டர்னை ஃபைலை ஒவ்வொருவரிடமும் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்துவது அதோடு சேர்த்து அவர் அந்த தகமையை பெறுவாராக இருந்தால் கட்டாயமாக அவர் பணமும் அதாவது டெக்ஸ் தொகையையும் செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற மூலோடயம் காணப்படுகின்றன ஆனால் ஒருவர் ஒரு லட்சத்துக்கு குறைவான வருமானமோ அல்லது மாசத்துக்கு பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் குறைவான வருமானமாக பெறுவாராக இருந்தால் அவர் எந்த வகையான ரிட்டர்னை அனுப்ப வேண்டிய தேவையோ அல்லது டெக்ஸ் செலுத்த வேண்டிய தேவையோ கிடையாது எனவே நிறைய பேருக்கு எங்களது குழப்பம் இருக்கலாம் ஆகவே அந்த குழப்பம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஒருவர் கட்டாயமாக ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு வருமானத்துக்கு மேல் அவர் வருவாராக இருந்தால் அவர் கட்டாயமாகவே இலங்கை சட்டத்தின்படி டெக்ஸ் செலுத்த வேண்டும் தானாகவே முன்வந்து செயல் செலுத்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எங்கள் கொள்கையில் அல்லது எங்கள் நடத்தையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கின்றது தனி மனித பொறுப்பு இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த டெக்ஸ் டின் நம்பர் எங்கள் அனைவருக்கும் பதிய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கட்டாயத்தினை அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கின்றது சில வேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு இருபது வருடம் அல்லது பதினைந்து வருடத்துக்கு முதல் டென் டின் நம்பர் எல்லாமே வந்து என்ஐசி நம்பராக இருக்கு ஏன்னா கடந்த பத்து பதினைந்து வருடங்களாக நானும் இந்த டெக்ஸ் கன்சல்டன்சி செய்து கொண்டு வருவதன் காரணமாக பழைய டெக்ஸ் ஃபைல் எல்லாம் என்ஐசி நம்பரோடாகத்தான் இந்த டெக்ஸ் டின் நம்பர் இருக்கும் டின் நம்பர் ஈக்குவல் டென் ஐசி நம்பர் அவருடைய நம்பர் அறுபத்தொன்பது ஆரம்பித்தால் அறுபத்தொன்பது இருக்கு ஆனால் தற்பொழுது வருகின்ற டின் நம்பர் எல்லாம் புதுது டெக் அதாவது அவருடைய என்ஐசி நம்பர் கிடையாது ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் ஒருவருடைய அந்த ஐடென்டி கார்டு கிடைக்குமாக இருந்தால் தேசிய அடையாள அட்டை இருக்குமாக இருந்தால் அதை வைத்து டின் நம்பரை உருவாக்கி விடுவார்கள் டின் நம்பரை அவர்கள் ஆஹ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி விடுவார்கள் ஆனால் குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால் இலங்கையில் வாழ்கின்ற நிறைய பேர் இலங்கையில் வாழ் வாழ்கின்ற நிறைய பேர் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அவருடைய என்ஐசி எடுக்கின்ற இடம் வேறு இடமாகவும் வருகின்ற இடம் வேறு இடமாகவும் இருப்பதன் காரணமாக அவர்களுக்கு அந்த அந்த ரிட்டர்ன் குறிப்பிட்ட காலத்தில் கிடைக்கவில்லை என்று சில வேலைகளை அவர்கள் தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய சில ஆதாரங்களை அவர்கள் காட்டுவதன் காரணமாகத்தான் இந்த என்ஐசியினூடாக அந்த என்ஐசியில் குறிப்பிடுகின்ற அந்த அட்ரஸுக்கு முகவரிக்கு டின் அதாவது ரிட்டர்னை அனுப்புகின்ற நேரம் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனையை இல்லாமல் செய்வதற்காக வேண்டித்தான் டின் நம்பர் அவர்களுக்கு வழங்குகின்ற நேரம் பதிகின்ற அந்த விலாசத்தினையே அங்க பதிந்து அவர்கள் அதுக்குரிய திரட்டினை வழங்கு வழங்குகின்றார்கள் எனவே என்ஐசி நம்பர் கூடாக அந்த டின் நம்பர் வழங்கலாம் என்று நீங்கள் யோசித்தீர்கள் என்றால் அரசாங்கத்தை இல இலவாக செய்ய முடியும் ஆனால் அது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லை என்ற காரணத்தினால் தனி மனித பொறுப்பினை நாங்கள் மக்களிடையே வழங்க வேண்டும் நாங்கள் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் ஸ்ரீலங்கன் சிட்டிசன் என்கின்ற அந்த கொள்கையை அந்த உள்ளத்திலேயே நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் நாங்களே முன் போய் நாங்களே இயல்பாக சென்று டின் நம்பரை நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கட்டாய கடமையினை அரசாங்கம் வைத்திருக்கின்றது இந்த டின் நம்பர் பெறுவ வேண்டுமாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் டின் நம்பர் பெறுவதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் என்கிற விடயங்களை உங்களுக்கு கூறிவிட்டேன் டின் நம்பர் எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்வதால் நீங்கள் கட்டாயமாக வரி செலுத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை நீங
டின்னம்பர் இப்போது பெறுவது முன்பு காலங்களில் டின்னம்பரை பெற்றுக் கொள்வதென்றால் மிகவும் கஷ்டமான ஒரு நிலை உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையிலே அந்தந்த மாகாணங்களில் விசேடமாக மாகாணங்களில் தான் இந்த ரீஜனல் ஆபீசர்ஸ் இருக்கு அந்த நேரம் என்ன செய்வாங்க சொன்னா மாகாணங்களில் இருக்கின்ற அந்த இறைவர் தினக்கலங்கள் ஒவ்வொரு நபர்களுடைய நிறுவனத்துக்கு சென்று அவர்கள் டெக்ஸ் ரிட்டர்னை கொடுப்பார்கள் அந்த டெக்ஸ் ரிட்டர்ன் அந்த அவர்கள் மூலமாக நிரப்பப்பட்டு அது தபால் மூலமாக சில வேலைகள் செல்லும் சில வேலைகளில் அதில் இடையிலே அஹ் தொலைந்து போவதற்கான வாய்ப்புகளும் காணப்பட்டன ஆனால் இப்பொழுது அவ்வாறு இல்லை டெக்ஸ் டின் நம்பர் எடுப்பது டெக்ஸ் பேயர் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் எடுப்பது மிகவும் இலகு நீங்கள் தற்பொழுது இருக்கின்ற சமூகம் அதாவது இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன்ஸ் எங்களுக்கு எல்லாரும் வி ஆர் வெரி ஃபெமிலியர் வித் டெக்னாலஜி ஒரு போன்ல மிகவும் இலகுவாக செய்யக்கூடியது ஒரு 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 சோசியல் மீடியா அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதை விடவும் இலகுவானது இந்த டெக்ஸ் டின் நம்பர் பண்ணுது ஆஹ் ஒரு இமெயில் திறப்பதற்கு எங்களுக்கு என்னென்ன வடிவங்கள் தேவையோ அல்லது ஒரு சோசியல் மீடியா பேஸ்புக் அக்கௌண்ட் அல்லது இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இவ்வாறான சமூக வலைதளங்களில் நாங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் திறப்பதற்கு எவ்வாறான தகவல்கள் ஒன்றுக்கும் எவ்வாறான தகவல்கள் இருந்தால் போதும் ஆஹ் குறிப்பாக சொல்ல போனால் உங்களுக்கு ஒரு என்ஐசி நம்பர் இலக்கம் தேவை அடுத்தது ஒரு தொலைபேசி இலக்கம் வேணும் அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் வேணும் இப்ப தொலைபேசி இலக்கத்தின் ஊடாக உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் வரும் இமெயில் ஊடாக உங்களுக்குரிய அந்த டின் இலக்கமும் அதே மாதிரி பின் என்கின்ற இனி வரும் காலங்களில் ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பிறகு எந்த வகையான மெனுவல் அதாவது ஆஹ் ஹார்ட் பேப்பரில் நாங்கள் ஆவணங்களை நிரப்பி அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்லைன் ஊடாகவே நாங்கள் ஆஹ் நிரப்ப முடியும் வேர்ச்சுவலாகவே அந்த ஃபோம்களை நாங்கள் உள்ளடி செய்வதன் மூலமாக இன்புட் செய்வதன் மூலமாக எங்கள் அறிக்கையை நாங்கள் ஐஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சமர்ப்பிக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு தேவையான விடயம் உங்களுடைய என்ஐசி நம்பர் உங்களுடைய ஒரு 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 ரெஜிஸ்டர்ட் டெலிஃபோன் நம்பர் அதே மாதிரி உங்களுடைய இமெயில் வேலிட் இமெயில் நீங்கள் இமெயிலே எக்ஸஸ் பண்ணக்கூடியதான ஒரு இமெயில் சில வேலைகளில் இன்னும் ஒரு விடயம் ஒன்று இருக்கின்றது என்னவென்றால் உங்களுடைய என்ஐசியில் அதாவது தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தில் இருக்கின்ற அந்த முகவரிக்கும் நீங்கள் தற்பொழுது இருக்கின்ற முகவரிக்கும் சில வேலைகளில் ஒரு மாற்றம் இருக்கலாம் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் பில்லிங் ப்ரூஃப் ஒன்றினை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் உங்களுடைய கிராம சேவகரிடம் ஜிஎஸ்டம் நீங்கள் ஒரு சர்டிபிகேட் அதாவது சான்று பத்திரத்தை பெற்று குறிப்பிட்ட நபர் இந்த பிரதேசத்தில் வசிக்கின்றவர் என்ற அந்த விடயத்தை நீங்கள் பெற்று அதனுடைய பிடிஎஃப் காப்பியினை அப்லோட் பண்ணுவதற்காக அந்த அந்த ஐஆர் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஐஆர் டி டாட் எல்கே என்கின்ற அந்த இணையதளத்தில் நீங்கள் அதனை அப்லோட் பண்ணுவதனூடாக வித்தின் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸ் வித்தின் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டே ஐந்து நாட்களில் உங்களுக்குரிய டின்னும் அதே மாதிரி உங்களுக்குரிய பின்னும் வெவ்வேறு மெயில்களில் வெவ்வேறு இரண்டு மெயில்களில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அதன் பிறகு நீங்கள் அதனை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் உங்களுடைய வருமானம் ஒரு லட்சத்தை தாண்டுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் சென்று உங்களுடைய வருமான வரி கோவையினை நீங்கள் நிரப்புவதோடு அதற்குரிய பணத்தினையும் செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விடயம்தான் இந்த டின் என்கின்ற விடயத்தில் காணப்படுகின்ற முக்கியமான விடயங்களாக காணப்படுகின்றன அடுத்த விடயம் கட்டாயமாக சொல்ல வேண்டிய விடயம் தற்பொழுது ஒரு சகோதரன் ஒரு ஒரு வினாவை விளைத்திருக்கின்றார் வெளிநாடுகளில் இருக்க வேண்டியவரும் டேக்ஸ் செலுத்த வேண்டுமா என்கின்ற உண்மையாகவே ஒரு நல்ல கேள்வி அந்த விடயத்தை நான் இந்த இந்த டிஸ்கஷன் ஒரு பாயிண்டாக நான் சேர்த்திருக்கின்றேன் ஏனென்றால் டெக்ஸபிள் பர்சன் அதாவது ஒரு ஒரு நாட்டில் வரி செலுத்துகின்ற தனியால் என்கின்ற ஒரு நபர் யார் என்றால் இலங்கை பிரஜையாக இருக்கலாம் அல்லது இலங்கை அல்லாத பிரஜையாக இருக்கலாம் அவர் இலங்கையில் நூத்தி எண்பத்தி மூன்று நாட்களுக்கு மேல் டெக்னிக்கலா சொல்ல போனால் ஆறு மாசத்துக்கு மேல் அவர் இலங்கையில் வதிபவராக இருப்பாராக இருந்தால் அவர் கட்டாயமாக டின் இலக்கத்தையும் பெற வேண்டும் அதே மாதிரி அவருடைய வருமானத்துக்கு எதிராக வருமான வரியையும் செலுத்த வேண்டும் இப்ப வெளிநாடுகளில் இருப்பவர்கள் குறிப்பாக மிடில் ஈஸ்ட்ல இருப்பவர்கள் அல்லது யூரோப் கண்டிலே வாழ்பவர்கள் அல்லது வேற வேற நாடுகளில் வாழ்பவர்கள் ஆஹ் ஆறு மாசத்துக்கு மேலாக இருப்பார்கள் எனவே அவர்கள் இங்கே வருகின்ற நேரம் அவர்கள் டின்னம்பர் பெறவோ அல்லது அவர்கள் வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்த விடயம் அவர்கள் அங்கே வருமானத்தை பெறுகின்ற நேரம் அவர்களுக்கு அங்கே டேக்ஸ் கழித்து விட்டுத்தான் இங்கே அந்த வருமானங்கள் கொடுக்கின்றார்கள் மிடில் ஈஸ்டில் அந்த விடயம் இல்லாவிட்டாலும் ஏனநாடுகளில் 
அவர்கள் அங்கே வரியை செலுத்தி விட்டுத்தான் அந்த வருமானத்தில் வந்து பெற்று இலங்கைக்கு ரெமிட்டன்ஸ் ஆக மாற்றல்களாக அனுப்பி அனுப்புகின்றார்கள் அவ டபுள் டேக்ஸ் அதாவது இரட்டை வரி வரக்கூடாது என்பதற்காக வந்து அங்க அந்த விடயங்கள் தவிக்கப்படுகின்றன இருந்தாலும் இருந்தாலும் ஏன் தின் நம்பர் வேணும் என்கின்ற ஒரு காரணம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த காரணத்தை நீங்க அறிவதன் மூலமாக இதனை நாங்கள் பெறுவதன் மூலமாக அல்லது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவதன் மூலமாக டின் நம்பர் ஒன்று பெறுவதன் மூலமாக பெரிய ஒரு விடயம் அல்ல என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் முதலாவது விடயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பிற்பாடு பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்று மேற்பட்ட அனைவரும் கட்டாயமாகவே டின் நம்பர் ஒன்றை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்கின்ற விடயம் அதிலும் குறிப்பாக ஜனவரி முதலாம் தேதி பிப்ரவரி முதலாம் தேதியிலிருந்து கட்டாயமாக்கப்படுகின்றது அனைவருமே டின் நம்பர் ஒன்றும் வைத்திருக்க வேண்டும் எவ்வாறு சந்தர்ப்பத்தில் என்றால் அரசாங்கத்தோடு தனி மனிதனோ அல்லது தனி நிறுவனமோ தொடர்படுகின்ற நேரம் நான்கு வழிகளில் தொடர்படுகின்ற நேரம் குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு சொத்தை மாற்றுகின்ற நேரம் அல்லது சொத்து ஒன்று வாங்குகின்ற நேரம் குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு நிலம் ஒன்று வாங்குகிறீர்கள் காணி ஒன்று வாங்குகிறீர்கள் கட்டிடம் ஒன்று வாங்குகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் பேர் மாற்றம் இடம்பெறுகின்ற நேரம் அந்த நேரம் டின் நம்பரை நீங்கள் இணைக்க வேண்டிய நிலைமை ஒன்று ஏற்படும் அடுத்த விடயம் வங்கியில் நடைமுறை கணக்கு ஒன்றை நீங்கள் திறக்க போகின்ற நேரம் உங்களோட என்ஐசி கொடுக்கிற மாதிரி டின் பத்திரத்தை நீங்கள் அங்கே சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும் அதே மாதிரி வாகனங்கள் ரெவன்யூ லைசன்ஸ் நாங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் டிஎஸ் ஆபீஸில் சென்று பிரதேச செயலகத்துக்கு சென்று ரெவன்யூ லைசன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய நிலைமை காணப்படுகின்றது அந்த ரெவன்யூ லைசன்ஸ் எடுக்கின்ற நேரமும் இந்த டின் பத்திரத்தை கேட்பார்கள் அதே மாத்திரம் அது மாத்திரமல்ல பில்டிங் பிளான் அதாவது ஏர்பன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி கூட ஒரு பில்டிங் பிளானை நீங்க சமர்ப்பித்து வீடு கட்ட போகின்றோம் என்று நீங்கள் ஆஹ் அங்கே ஒரு ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்க நீங்க கேட்கின்ற நேரமும் உங்களிடம் கட்டாயமாக இந்த டின் பத்திரத்தை கேட்பார்கள் ஆகவே வெளிநாட்டில் இருக்கிற நபர் இந்த நாட்டுக்கு வந்து அவர் இந்த நான்கு வகையான உடையங்களிலும் தன்னை ஆக்கிக் கொள்ளாத வரையில் அவருக்கு டின் நம்பர் அவசியம் இல்லை வெளிநாட்டில் இருந்து இங்கே சொத்து உங்கள் பேரில் வாங்குகின்றீர்கள் என்றால் அல்லது நீங்கள் உங்களுடைய வாகனத்துக்கு ரெவனிலைசன் எடுக்க போகின்றீர்கள் என்றால் அல்லது கரண்ட் அக்கௌண்ட் வாங்க எடுக்க போகின்றீர்கள் என்றால் அல்லது பில்டிங் பிளான் உங்கள் பேரில் நீங்கள் செய்ய போகின்றீர்கள் என்றால் கட்டாயமாகவே நீங்கள் உங்களுடைய டின் நம்பரை பெற்றிருக்க பெற்றிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு பெற்றிருக்கவில்லை என்றால் ஐம்பது நாயிரம் ரூபாவுக்கு குறையாத தண்ட பணம் ஒன்று விதிக்கப்படும் என்கின்ற உடையம் தற்போது அரசாங்கத்தினால் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதில் சில சர்ச்சைகள் காணப்படுவதன் காரணமாக இன்னும் தெளிவான விளக்கங்கள் யாருக்கு தண்ட பணம் மாறவிடப்படும் என்கின்ற ஒரு விடயம் இன்னும் தெளிவாக குறிப்பிடப்படவில்லை எனவே ஆஹ் இதில் நத்திங் டு ஒர்க் டு ஹாவ் அ டின் நம்பர் இட்ஸ் இட்ஸ் ஓல் ரைட் டு ஹாவ் த டின் நம்பர் பதினெட்டு வயதுக்கு இருக்கின்ற அனைவரும் டின் நம்பர் என்பதற்கு ஒரு பெரிய விடயம் அல்ல ஏனென்றால் நான் சொல்கின்றேன் பக்கத்து நாடுகள் அயர்லாந்து நாடுகள் இந்தியா ஏனே கனடா யூகே அந்த நாடுகளில் டின் நம்பர் என்கின்ற ஒரு ஒரு மென்டேட்டரி விடயம் அவங்க என்ஐசியை விட டின் நம்பருக்கு தான் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் இப்ப நீங்க கனடாக்கு போனீங்க அல்லது யூகேக்கு போனீங்களா இந்தியாவுக்கு போனீங்களா அங்க நீங்க வசிக்கின்றவர்களா இருந்தால் உங்களோட அந்த அந்த நேரமே டின் நம்பரை உங்களோட பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய வருமானத்தில் இருந்து அவர்கள் அதற்குரிய வருமான வரியை பெறுகின்ற அரசாங்கம் பெறுகின்ற ஒரு 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 மூலமாக காணப்படுவதன் மூலமாக இலங்கை அந்த விடயங்கள் தற்பொழுதுதான் அதனை அறிமுகப்படுத்தி வருகின்றது எனவே டின் நம்பரை பெறுவதற்கான என்னென்ன ஆவணங்கள் வேண்டும் அப்புறம் ஏன் தேவை என்கின்ற விடயத்தை நான் உங்களுக்கு ஆஹ் சொல்லிவிட்டேன் அதே போல ரெசிடென்ஸ் அதாவது இலங்கையில வாழ்கின்ற நூத்தி எண்பத்தி மூணு நாட்களுக்கு மேல் இலங்கையில் வாழ்கின்ற இலங்கை பிரஜையாக இருந்தாலும் சரி வெளிநாட்டு பிரஜையாக இருந்தாலும் சரி அவர் இலங்கையிலே நூத்தி எண்பத்தி மூணு நாட்கள் அதாவது ஆறு மாசத்துக்கு மேல் அவர் வசிப்பாராக இருந்தால் அவருடைய வருமானத்துக்கு எதிராக அவர் கட்டாயமாக ஆஹ் அவர் ஆஹ் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் வருமான வரி செலுத்துவதற்கு முதல் அவர் டின் என்கின்ற இலக்கத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாய கடமையாகும் எனவே டின் நம்பர் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தேவையான ஆவணங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி என்ஐசி வெளிடி இமெயில் ஐடி அதே மாதிரி ஒரு டெலிஃபோன் நம்பர் ஒரு அட்ரஸ் இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஐஆர்டி என்ற வெப் போர்ட்டலுக்கு நீங்கள் போகிறீர்களாக இருந்தால் மிகவும் இலகுவானது நீங்கள் அங்கே போய் தேவையான ஆவணங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் அங்கே அப்லோட் செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான அங்கே டின்களை டின் நம்பர் இலக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஐந்து அல்லது மேக்சிமம் ஒன் வீக் கிடையில் உங்களுக்குரிய அந்த டின் நம்பர் இன்னும் ஒரு மெயிலில் பின் நம்பரும் அங்கே வரும் பின் நம்பர் என்பது பர்சனல் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் அங்கே நீங்கள் அந்த டின் நம்பரை கொடுத்து நீங்கள் அந்த கணக்குக்கு போகின்ற நேரம்
அழுத்தத்தினை எங்களுடைய நாட்டின் நிலைமை தற்பொழுது இருக்கின்ற நிலையில் விலைவாசிகள் கூடி காணப்படுகின்ற இந்த நிலையில் வெட் வரி என்கின்றவருடைய வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் விலைகள் அதிகரிக்குமா எங்களுடைய கன்சம்ஷன் லெவல் ஹவு வி கேன் மேனேஜ் அவர் கன்சம்ஷன் லெவல் ஹவு வி கேன் டொலரேட் அவர் தீஸ் பேர்டு என்கின்ற அந்த நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எங்களுக்குள்ளே காணப்படுகின்றன வெட் என்ப இதனை சில நபர்கள் அல்லது சில நிறுவனங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணுவதாகவும் நாங்கள் அறிகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் நான் அதில் உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் ஒன்றை தெரிய சொல்ல வேண்டும் இங்கே சில வேலைகளில் நிறுவனத்தை ரன் பண்ணுகின்றவர்களும் இருக்கலாம் தனிநபர்கள் அந்த மாதிரி நிறுவனம் செய்கின்றவர்களும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு முதல் வெட் ஒரு நிறுவனம் பே பண்ண வேண்டுமாக இருந்தா த்ரெஷ் ஹோல்ட் வேல்யூ அதாவது மிக குறையாக குறைந்தது நூத்தி இருபது மில்லியன் அவருடைய அந்த நிறுவனத்தில் அதாவது ரிட்டர்ன் ஆகுமாக இருந்தால் ரோல் ஆகுமாக இருந்தால் ரெவன்யூ வருமாக இருந்தால் அவர் வெட்டுக்கு தன்னை அவர் பதிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சில நிறுவனங்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு கோடி ஒரு வருடத்துக்கு அவருடைய ரிட்டர்ன் அதாவது வருமானம் அதாவது பொருள் இருக்குமாக இருந்தால் அவர் கட்டாயமாக இந்த வெட்டுக்கு அவரை ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டும் ஆனால் தற்பொழுது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பிற்பாடு புதிய சொற்களர் படி அறுபது மில்லியனாக அது மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது அறுபது மில்லியன் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஆறு கோடி ஆறு கோடி என்றால் நாங்கள் அதை நாங்கள் டெக்னிக்கலாக பார்க்க போகும் என்றால் ஒரு மாதத்துக்கு ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேலாக அவர் வருமானத்தை பெறுகின்ற ஒரு நபராக இருந்தால் கட்டாயமாக அந்த நிறுவனம் வெட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்க வேண்டும் அந்த வெட்டினை அவர் குறிப்பிட்ட நபர்களிடம் இருந்து அறவுடுகின்ற நேரம் பெருமதி சேர்க்கின்ற வலுவுக்கு பெருமதி சேர் அது வெட்டுட பேரே வலுவ் அடக்ட் பெருமதி சேர் வரை அவர் எவ்வளவு பெருமதி சேர்த்து விற்கிறாரோ அந்த பெருமதியான வலுவுக்கு அவர் ஆஹ் இந்த டெக்ஸை செலுத்த வேண்டும் ஆனால் சில ஏன் எவ்வாறான இந்த வெட்டை பயன்படுத்தி சில பேர் சில மக்களை ஏமாத்துகின்ற நடவடிக்கையில் எவ்வாறு மேற்கொள்கின்றார்கள் என்றால் சில நிறுவனங்கள் வெட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவில்லை ஐஆர்டியினூடாக அவர்கள் வெட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவில்லை ஆனால் தங்களுடைய இன்வைஸ்களில் பில்களில் கஸ்டமரை கொடுக்கின்ற அந்த இன்வைஸ்களில் அவர்கள் வெட் பதினெட்டு வீதம் என்று கூட்டு காடுகின்றார்கள் இது உண்மையாகவே பிள்ளையான விடையம் ஏனென்றால் அந்த நிறுவனம் வெட் பே பண்ணுகின்ற நிறுவனமாக இருந்தால் மாத்திரந்தால் அவர்கள் வெட்டை அறவிட வேண்டும் அதற்கு முதல் அவர்கள் வெட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐஆர்டி டிபார்ட்மெண்டில் உள்நாட்டு இறைவரத்தின் காலத்தில் கட்டாயமாக அவர் வெட்டுக்காக வண்டி அவரை பதிவு செய்ய வேண்டும் அதன் பின்பாடு அவர் எவ்வளவு அறவிடுகின்றாரோ அந்த அறவிட்டுக்கான தொகையை அவர் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டும் உதாரணமாக சொல்ல போகின்றோம் ஒரு பேக்கரியாக எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு பேக்கரி என்ற நிறுவனம் பானை உற்பத்தி செய்கின்றது இந்த பான் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய உள்ளீடுகளை கொண்டுள்ளது உதாரணமா கோதுமைமா அதே போல அது தேவையான உள்ளீடுகள் இந்த கோதுமைமா என்கின்ற அந்த உள்ளீடுகளை அவர் நூறு ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்கின்றார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த நூறு ரூபாய்க்கு புதிய முறைப்படி பதினெட்டு வீதம் என்றால் அவர் நூத்தி அதாவது பதினெட்டு ரூபாய் அவர் வெட்டாக செலுத்தி இருப்பார் உள்ளீடுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நூறு ரூபாயுடைய பெருமதியான உள்ளீடுகளை பயன்படுத்தி அவர் ஒரு பானை உற்பத்தி செய்கின்றார் என்றால் அவர் பதினெட்டு ரூபாய் அவர் என்ன செஞ்சிருப்பார் வெட்டாக செலுத்திருப்பார் அவர் அந்த பானை உற்பத்தி செய்து அவர் இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்கார் என்று வச்சுக்கோ இப்பொழுதும் பதினெட்டு வீதமாக பார்க்கின்ற நேரம் வெட் பார்க்கின்ற நேரம் முப்பத்தி ஆறு முன்னூறு சாரி முன்னூத்தி அறுபது ரூபாய் அல்ல அல்ல முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் முன்னூத்தி அறுபது ரூபாய் அல்ல முப்பத்தி ஆறு இருநூறு ரூபாவுக்கு அவர் முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் என்று சொல்லி இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் பாடக்கூடிய பெருமதியாக அவர் கஸ்டமருக்கு வித்து விடுவார் வித்து விட்டு அவர் அந்த முப்பத்தி ஆறு ரூபாயில் அவர் உள்ளீடுக்காக அதாவது பெற்ற அதை செலுத்திய அவர் உள்ளீட்டுக்காக செலுத்திய பதினெட்டு ரூபாவை கழித்து மிச்சம் பதினெட்டு ரூபாய் அவர் வேல்யூ அடிஷன் அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்கின்ற அந்த அமௌண்ட்டுக்கு அவர் என்ன செய்யணும் அந்த டெக்ஸை அந்த பதினெட்டு ரூபாவை அவர் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டும் அது முப்பத்தி ஆறு ரூபாவை கஸ்டமர்டம் என்று பெற்று விட்டார் இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் பெற்று விட்டார் அதில் பதினெட்டு ரூபாய் அவர் உள்ளிடுக்காக செலுத்தி விட்டார் அவருடைய பெருமதி சேர்த்ததுக்காக ஒன்றி அவர் எடிஷனலாக செலுத்திய அமௌண்ட் பதினெட்டு ரூபாய் எனவே அந்த பதினெட்டு ரூபாயை அவர் சாங்கத்துக்கு கட்டாயமாக செலுத்த வேண்டும் இதுதான் வெட் டாக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் எனவே சில நபர்கள் சில நிறுவனங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு பருகாமையில் இருக்கிற நிறுவனங்கள் அல்லது சில உணவு சாலைகள் சில குரோசரி பில்களில் இந்த வெட்டை சேர்த்து கஸ்டமருக்கு விற்பதாக காணப்படுகின்றன சில சில தகவல்களை அறிய முடிகின்றது எனவே அவ்வாறான நிறுவனங்கள் தயவு செய்து தங்களை வெட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பண்ணு பண்ணுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் இவ்வாறான பிள்ளைகளில் இருந்து அல்லது பிடிப்பட்டால் நான் எங்கள் தண்டனை
உண்மையாகவே இன்றைய அந்த நிகழ்வு நாங்கள் நாற்பத்தைந்து நிமிடம் இந்த கலந்துரையாடலும் பதினைந்து நிமிடம் கேள்வி பதிலுக்கான நேரமாக நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் கேள்விகளில் வெளிநாட்டிலிருந்து வாழ்கின்ற எந்த விடயத்துக்கும் டெக்ஸ் இல்லை ஆனால் அவர் இலங்கையில் வந்து நான்கு விடயங்களை தன்னை ஆக்கிக் கொள்கின்ற நேரம் அவர் டின் நம்பர் அங்கே எடுக்க வேண்டும் டென் நம்பர் எடுத்துவிட்டால் அவர் டிக் செலுத்த வேண்டுமா என்கின்ற விடயம் அல்ல அவர் வெளிநாடுகளில் இருக்கின்றவர் நான் வெளிநாட்டில் இருக்கின்றேன் என்ற விடயத்தை அவர் நூத்தி ஒன்பது நாட்கள் நான் வெளிநாட்டில் வாழ்ந்தேன் என்கின்ற விடயத்தை அங்கே உறுதிப்படுத்துகின்ற நேரம் அவர் டெக் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை மை இன்கம் வேரிஸ் எவ்ரி மந்த் சோ டூ ஐ ஹாவ் டு பே ஈச் மந்த் ஐ கெட் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் கே இனியாயமான கேள்வி உண்மையில் சில பேருக்கு வேரியேஷன் இருக்கு ஒரு மாசம் ஒரு லட்சம் ஒரு மாசம் தொண்ணூறாயிரம் ஒரு மாசம் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் அப்படி இருக்கலாம் அந்த நேரம் நீங்க என்ன செய்யணுமா இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் தாண்டுகின்ற எந்த மாதமோ அந்த மாதத்துக்கு நீங்கள் அரசாங்க அதாவது குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் வேலை செய்யுமா இருந்தால் அந்த நிறுவனம் டெக்ஸ் செலுத்துகின்ற நிறுவனமாக இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களது சலரியில் இருந்து இந்த அமௌண்டை கட் பண்ணி அதாவது எப்பிட்டு அல்லது பேய் டெக்ஸை கட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு தருவாங்க அப்படி இல்லை நீங்க தனி ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கும் இதுல குழப்பம் வர என்ன ஒவ்வொரு மாசமும் நிறுவனம் என்ன வார ஏர்னிங் எனக்கு அல்லது கிடைக்கின்ற வருமானம் ஒரு லட்சம் வேரிஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு வருடம் முடிந்தது பிற்பாடு நீங்கள் அதனை எக்ரிகேட் பண்ணி டோட்டலாக கல்குலேட் பண்ணுகிற நேரம் உங்களோட டோட்டல் அமௌண்ட் ஒரு வருடத்துக்குரிய டோட்டல் அமௌண்ட் பன்னிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் தாண்டுமா இருந்தால் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் டெக்ஸ் செலுத்தல் போதும் ஒவ்வொரு வருடம் ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவே ஏனென்றால் அது சில வேலைகளை உங்களுக்கு அது குழப்பத்தை ஏற்படுத்துமாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு வாரத்தின் பிற்பாடு உங்கள் டோட்டல் எக்ரிகேட் இன்கம் ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியனுக்கு கூடுதலாக வரும்போது தென் யூ ஹேவ் டு பே த டேக்ஸ் நினைக்கின்ற பதிலை கூறிவிட்டேன் என்று ஹேவிங் டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப் டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி செலுத்துகின்ற நபர் தனி நபர் யார் என்று சொன்னால் அவர் எந்த நாடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இலங்கையில் நூத்தி எண்பது நாட்களுக்கு மேல் வசிப்பீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் கட்டாயமாக டேக்ஸ் செலுத்த வேண்டும் டுவெல் சிட்டிசனாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை இல்ல சில வகையில் நூத்தி எண்பத்தி மூணு நாட்கள் என்பது கன்சக்டிவாக தொடர்ச்சியாகவா அல்லது விட்டு விட்டா விட்டு விட்டாக இருந்தாலும் சரி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களில் டோட்டல் எக்ரிகேட் பண்ணுகின்ற நேரம் நூத்தி எண்பத்தி மூணு நாட்களுக்கு மேலதிகமாக இலங்கையில் அவர் ஜீவித்திருப்பார் என்றால் அவர் அங்கே வசித்திருப்பார் என்றால் தென் பர்டிகுலர் பர்சன் ஹேஸ் டு பே அடுத்த கேள்வி சார் அஸ்லாம் வலைக்கம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெஜிஸ்டர்ட் வெஹிக்கல் பை அண்ட் செல்லிங் செய்யறதுல டெக்ஸ் லைபிள் ஆகிறது வந்து எப்படின்றத கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தணும் லைக் இப்ப நீங்க ரெஜிஸ்டர்ட் வெஹிக்கிள் பண்ணி செய்கின்ற பிசினஸ் செய்யறீங்க என்ன உங்களோட பிசினஸுக்கு டின் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஈக்குதா பிசினஸுக்கு டின் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஈக்குது ரெஜிஸ்டர்ட் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து பர்சனலா நாங்க செலுத்தணும் மாடு தான் கேட்கறேன் இல்ல பர்சனலா செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல வருமானம் <laughs> குற்றச்சாட்டுகள் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் பதினெட்டு வயதை விட பதினெட்டு வயதாக அனைவரும் டெக்ஸ் செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விடயம் இவ்வாறு விமர்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றது கேள்விகள் ஜோக்கர் 
யா தேங்க்யூ சார் அவங்களோட நல்ல பிரயோசனமாக இருந்தது என்னென்னா இப்போ எங்களை போல் அந்த கவர்மெண்ட் வேலையில் செய்ய இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு எவ்வளவு இன்கம் வருதுன்றே தெரியும் உதாரணமாக கூலி வேலை செய்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் ஹண்ட்ரட் தௌசண்டை விட மேலதிகமாக பெறுகின்ற பொழுது அவர்கள் எப்படி கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்க்கு மேலே ஏன் பண்ணுறோம் அப்படி சொல்லி உண்மையாகவே நல்ல கேள்வி ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் ஒருவர் வேலை செய்வாருண்டா அவர் உண்மையாகவே ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே சம்பளம் எடுப்பார் அவருக்கு தெரியும் இவர் சம்பளம் எடுக்காரு இவருக்கு பே டிக்ஸ் வெட்டலாம் கூலி வேலை செய்கிறவர் ஃப்ரீலான்சர் அல்லது பிரைவேட்டாக வேலை செய்கிறார்கள் அல்லது நிறைய டாக்டர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய அக்கௌண்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க லோயர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இங்கே எங்களை விட கூட வரு இதட்ட சொல்றாங்க பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட எல்லோருமே டின் நம்பர் வச்சிருந்தா அப்ப எப்படி எல்லாரும் சிஸ்டத்துக்கு வந்துடும் இப்ப பதினெட்டு வயசுக்கு மேல அவர் அவர் லேபர் வேலை செய்யலாம் அல்லது கவர்மெண்ட் வேலை செய்யலாம் அவர் பதினெட்டு வயசுக்கு மேல வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேல அவர் ஒரு மாசத்துக்கு உழைக்கிறார் அல்லது ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னிரெண்டு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேல உழைக்கிறார் இவர் வலி செலுத்தவில்லை என்று எப்போதாவது கண்டுபிடிக்கப்படுவார் அவர் அதுக்குரிய தண்டப்பணத்தை அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டி வரும் இவங்களை எல்லாரையும் கணக்குக்குள்ள கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடு தான் எவ்ரிபடி இதுதான் அந்த லொஜிக் இப்ப சில வேலைகள்ல அரசாங்க தொழில் செய்கிறவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு அதாவது டெக்ஸ் வெட்டுப்படும் சின்ன சின்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மாசம் மில்லியன் கணக்கில் உழைக்கிறாங்க இவங்கள எல்லாம் இந்த டெக்ஸ்ல இருந்து விடுபட்டு தெரியாம இருக்காங்க இப்ப அதான் அரசாங்கம் என்ன செஞ்சிருக்கு இந்த இந்த நாலு விஷயத்திலையும் இந்த பிசினஸ் பண்றாங்க தப்ப முடியாது வேறிகள் <laughs> எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ஸ்ரீலங்கா இருந்து கம்பெனி ஒர்க் பண்றேன் அப்ப என்ன சேலரி வந்து டொலர்ஸ்ல தான் வருது ஸ்ரீலங்கன் பேங்க்கு அப்படி இருக்கும் போது இப்ப டொலர்ல ஸ்ரீலங்காக்கு இன்கம் வரும் போது நான் எப்படி டெக்ஸ் பே பண்ணணும் இப்ப நீங்க இலங்கையை விட்டு போகல இப்ப நீங்க நூத்தி எண்பத்தி மூணு நாள் இலங்கையில் இருப்பதாக இருந்தா நீங்க டெக்ஸ் பேபிள் பர்சன் டெக்ஸபிள் பர்சன் அவ உங்களோட வருமானம் என்ன கரன்சியில வந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேல வந்தா நீங்க கட்டாயமாக அந்த அமௌண்ட்டுக்கு டெக்ஸ் பே பண்ண வேண்டும் இல்ல அந்த டெக்ஸ் அங்க டிடெக்ட் பண்ணப்பட்டு அங்க டெக்ஸ் கழிப்பட்டு தான் வந்திருக்குன்னு சொன்னா நீங்க இங்க அதை காட்டுவதன் மூலமாக டபுள் டாக்ஸ்ல இருந்து தப்பலாம் சில வேலைகள் வெளிநாடுகள் இருந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிடவேண்டா சில வேலைகள் அங்க டபிள்யூஎஸ்டி அல்லது அங்க இன்கம் டாக்ஸ் யூகே அதே மாதிரி யூஎஸ்ஏ எல்லாம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் தருகின்ற நேரம் டெக்ஸ் கழிச்சு தான் தருவாங்க இன்கம் எடுக்கிற நேரம் உங்களுக்கு டெக்ஸ் ரிட்டர் அங்க கழிச்சு தான் தருவாங்க அப்படி கழிக்கப்பட்ட உங்களுக்கு வந்து மாதிரி நீங்க டெக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை அந்த நீங்க எவிடென்ஸை நீங்க அரசாங்கத்துக்கு அல்லது ஐஆர்டிக்கு சப்மிட் பண்ண நேரம் ஐஆர்பி டிடக்ட் சோ மச் அமௌண்ட் நீங்க அங்க நீங்க அவங்களுக்கு ப்ரூஃப் டாக்குமெண்ட் காட்டுற நேரம் நீங்க டெக்ஸ் செலுத்த வேலை இல்லாம உங்களோட வருமானத்துக்குரிய வருமானம் உங்களோட வருமானத்தை மட்டும் வருகிறது டெக்ஸ் சம்பந்தமாக எந்த கதையும் இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு மேல நீங்க இலங்கையில வாழ்ந்திருக்கீங்க சொன்னா நீங்க கட்டாயமாக அரசாங்கத்துக்கு டெக்ஸ் செலுத்த வேண்டும் நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்கான ஆன்சர் தந்துருன்னு சொல்லி வேற கேள்விகள் நினைக்கிறேன் நிறைய மெசேஜ் வந்துருக்கு கேட்டுக்கிறாங்க do i need to hire an accountant to file my income to the government india uh, nalla kelvi idukku than professional indirukranga ipa idu ummiyagave idor kulappam than ungalku theriyum 2023 ku mudal tax filing indha cut ondu varum adu ummiyagave 
படித்தவர்களுக்கு ஈவன் அக்கௌண்டன்ட் கூட அந்த டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் எப்படி செய்யறங்கிற குழப்பம் முடிவு இப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்துல அவங்க எங்கள்ட்ட வருவாங்க நாங்க அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செஞ்சு கொடுப்போம் டெக்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் சொல்லி டெக்ஸ் ஏஜென்ட் சொல்லி அதே மாதிரி அவங்களுக்குரிய கன்சல்டன்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்போம் ஆனா இப்பொழுது அப்பொழுது வந்திருக்கின்ற புது விஷயம் என்னன்னுச்சுன்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் ரிட்டர்ன் சப்மிஷன் தான் அது அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் இல்லை ஆனால் அரசாங்கம் கட்டாயமாக யூசப் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாத்த வேணுங்கிறது எங்களுக்கும் நாங்களும் உண்மையாகவே எதிர்பார்க்கிறோம் என்னென்னால் நேரத்துடைய இருந்த அதே சிஸ்டம் இப்போ ஆன்லைனுக்கு வருமா இருந்தால் தட் ஆல்சோ வெரி டிஃபிகல்ட் சாதாரண மக்களுக்கு அதை சப்மிட் பண்ணுறங்கிறது அவ்வளோ இலவான விடயம் அல்ல அதனை ஒரு நிறுவன தகுதி வாய்ந்த கவுண்டன் அல்லது டெக்ஸ் ஏஜென்ட் என்று சொல்கின்ற நபரூடாக செய்தால் நல்ல உங்களுக்கு முயடி முடியும் அல்லது அவரிடம் சென்று நீங்கள் அதுக்குரிய பயிற்சிகளை பெற்று அஹ் இவ்வாறான விடயங்களை எவ்வாறு செய்யலாம் என்று சொல்லி நீங்கள் படித்துக்கொண்டால் அது உண்மையாகவே வரவேற்கத்தக்க விடயம் இந்த கேள்விக்கு டிபெண்ட் ஆன் யூ நீங்கள் உண்மையாகவே முதலாவது நீங்க அட்வைஸ் எடுக்கிறது நல்ல அடுத்தது நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் செய்யறேன் எனது பிக்ஸ்ட் அக்கௌண்டில் ஓகே ரைட் Okay. I am working as a finance executive except my salary I have earned other income as a brokerage fee from investor. Right. This is a good question. This is a good question. உங்களுக்கு புரோக்கர் அவங்க ரெஜிஸ்டர்ட் புரோக்கர் சொன்னா உங்களுக்கு அவங்க தருகின்ற நேரம் டபிள்யூஎஸ்டி டென் பர்சன்ட் டிடக்ட் பண்ணி தருவாங்க அந்த நேரம் இப்ப டபிள்யூஎஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிடக்ட் பண்ணி தருவாங்களா இருந்தா அது அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்க டிடக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க ஆனா தற்பொழுது இலங்கையில இப்ப புதுசான சட்டத்தின் பிரகாரம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு முதல் அல்லது புது சட்டம் வருவதற்கு முதல் டபிள்யூஎஸ்டி இஸ் அ ஃபைனல் டேக்ஸ் ஆனா இப்ப அப்படி அல்ல நீங்கள் உங்களுக்கு கழிச்சிருந்தா உதாரணமா ஒரு லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு ப்ரோக்கரேஜ் வரணும் உங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கழித்து தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு வருமானமாக தந்து விற்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க அப்ப உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கமோட உங்களோட அந்த ப்ரோக்கரேஜ் இன்கமையும் கூட்டி மொத்தம் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கூட்டி உங்களோட டெக்ஸ கல்குலேட் பண்ணுவீங்க கல்குலேட் பண்ணி வருகின்ற நேரம் உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கொள்ளுவோம் உங்களுக்கு பதினையாயிரம் ரூபாய் டெக்ஸபிள் இன்கம் வருகிறது பேபிள் டெக்ஸ் வருகின்ற அந்த நேரம் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாவே கழிக்கலாம் ஏன்னா நீங்க நேரத்துல டபிள்யூஎஸ்டி வந்து பே பண்ணிருக்கீங்க கழித்து விட்டு மிச்சம் இருக்கிற பத்தாயிரம் ரூபாயும் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டும் இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமை ஏன்னா இதுக்கு முதல் டபிள்யூஎஸ்டிங்கிறது இப்ப ஃபைனல் டெக்ஸ் என்னன்னு சொன்னா டிவிடன் கிடைக்குமா இருந்தா டிவிடன் சாதாரணமாக டிவிடனுக்கு அவங்க அந்த டபிள்யூஎஸ்டி கழிச்சுவாக இருந்தா நீங்க அந்த டிவிடன் தான் உங்க வருமானத்தை கூட காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது நியூ சேஞ்சஸ் நீங்கள் அந்த விடயங்களை உங்களுக்கு ப்ரோக்கரேஜ் இருந்து வந்தா அஞ்சு விட்டு தந்தால் கூட நீங்க உங்களோட வருமானத்தை சேர்த்து நீங்க கட்டினத்தை அங்க கிளைம் பண்ணி எடுக்கலாம் ரீஃபண்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் அடுத்த கேள்வி ஒரு லட்சத்துக்கு குறைவான சம்பளம் பெறும் பிசினஸ் பர்பஸுக்கு பேங்க்ல டெபாசிட் இருந்தா கட்டணும் இல்ல நீங்க உங்களோட பேங்க்ல டெபாசிட் இருந்தா நீங்க கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனா நீங்க டேர்ம் டெபாசிட் போடுவாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னா நீங்க டேர்ம் டெபாசிட் போடுவீங்களா இருந்தா ஓட்டோமேட்டிக்கா அவங்க உங்களுக்கு டபுள்யூ எஸ்டி கழிச்சிடுவாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஃபிட் அல்லது இன்ட்ரெஸ்ட் வருமா இருந்தா கழிப்பாங்க நீங்க உங்களுக்கு பிசினஸ் ரன்னிங் உங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல நீங்க டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்களா இருந்தா தேர் இஸ் நோ டாக்ஸ் ஃபார் தட் நீங்க அதுக்கு யோசிக்க தேவையில்லை ஏதாவது டேர்ம் டெபாசிட் தவணை அதாவது தவணை ஏதாவது வைப்பிட்டீங்களா இருந்தா மூணு மாசம் ஆறு மாசம் விட்டா அதுக்கு நிச்சயமாக டபிள்யூஎஸ்டி வந்து கழிச்சியே தருவாங்க அந்த ப்ராஃபிட் அல்லது இன்ட்ரெஸ்ட் லேம் அந்த விடயம் காணப்படுது ஒரு கிரோஸ் உள்ளது நான் பின் பெற்றால் டெக்ஸ் கட்டணுமா சார் 
நீங்க கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் அறிப்பீங்கன்னு சொன்னா அவங்க ஒரு லட்சத்துக்கு மேல இல்ல உங்களுக்கு அங்க டெக்ஸ் வெட்டு படல் என்று வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா இங்க நீங்க கவர்மெண்ட் உங்களோட ஒர்க் ரோட்ஸுக்கு சில வேலைகள்ல நீங்க டேர்ம் டெபாசிட் போட்டுவீங்களா முதல் சொன்ன மாதிரி அதுல டபுள்யூ எஸ்டி வெட்டுப்படும் வெட்டுப்படும் நீங்க அந்த அந்த அதுக்கு நீங்க டபுள்யூ எஸ்டிய திரும்ப கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அவங்களோட மொத்த வருமானம் எக்ரிகேட்டிவ் இன்கம் பன்னெண்டு லட்சத்தை விட தாண்டு மாக இருந்தா அதுக்கு சேர்த்து நீங்க நான் முதல் சொன்ன மாதிரி டெக்ஸ் கொடுக்க வேண்டி வரும் மணி மார்க்கெட் டெபோசிட் ரைட் இலங்கையில வரி வருமானத்துக்குரிய சோர்சஸ் தளங்களாக நான்கு விஷயங்கள் தான் அடிப்படையாக சொல்றாங்க ஊழிய வருமானம் வியாபார வருமானம் அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது முதலீட்டு வருமானம் இணைய வருமானம் இந்த நான்கு விடயத்தையும் நீங்க கட்டாயமாக அவதானிக்கணும் ஊழிய வருமானம்ங்கிறது நீங்க எங்கேயாவது வேலை செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட பிரைமரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு செகண்டரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் எங்கேயாவது ஊழிய வருமானம் செஞ்சீங்கன்னா பிசினஸ் பண்ணினீங்கண்டா வருகின்றா இல்ல வர ப்ராஃபிட் இன்வெஸ்ட் பண்ணினீங்கண்டா உங்கள்ட்ட மணி இருக்கமாக இருந்தா அல்லது நீங்க கடன் கொடுத்துருவீங்களா இருந்தா அல்லது நீங்க எங்கேயாவது டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்க இருந்தா அல்லது வேற எங்கேயாவது டெட் கொடுத்துருவீங்களா இருந்தா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தா நீங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த அதே அந்த வருமானத்தை நீங்க கட்டாயமாக உங்க டெக்ஸ் இன்கம் டெக்ஸ் கல்குலேஷன்ல சோர்ஸா காட்டணும் அதே இன்கம் சொல்ற நேரம் இந்த மூணு விஷயத்திலையும் குறிப்பிடப்படாம வேற எந்தெந்த வழியில நம்ம உங்களுக்கு வருமானம் வருமோ நீங்க அதையும் கட்டாயமாக வருமான வரி செலுத்துகின்ற அந்த டெக்ஸ் ரிசோ சோர்சஸ்க்குள்ள உள்ளடக்க வேண்டிய நிலை ஒன்று இருக்குது எனவே அதுக்கு நீங்க செலுத்த கொண்டு வரும் கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணினா அதுக்கு என்ன செய்யணும் கம்பெனிக்கு டெக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிஃபரன் நிறைய டைப்பான கம்பெனிஸ் இருக்கு அதுல ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் பதினாலு பர்சன்ட் இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் சொல்லி அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு நீங்க டெக்ஸ் கட்ட வேண்டிய வரும் நீங்க அதுல த்ரெஷ் ஹோல்டு கிடையாது நீங்க ஒரு ரூபாய் ப்ராஃபிட் எடுத்தாலும் அந்த பர்சன்டேஜ் கட்ட வேண்டிய வரும் அதுல த்ரெஷ் ஹோல்டுங்கிறது தனியால் பன்னெண்டு லட்சம்ங்கிற மாதிரி இல்லாங்க நீங்க வருமானம் நீங்க ப்ராஃபிட் உழைப்பீங்களா இருந்தா நூறு ரூபாய் ப்ராஃபிட் உழைச்சாலும் நீங்க அதுக்குரிய டெக்ஸ் அந்த குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் கட்டணும் உங்களோட நிறுவனம் என்ன நிறுவனமோ அந்த நிறுவன கேட்டகரிஸ் இருக்கிறது அந்த கேட்டகரிஸுக்கு ஏற்ற டெக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது பதினாலு இருபத்தி நாலு முப்பது என்று அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பர்சன்டேஜ் படி கட்ட வேண்டி வரும்னு நினைக்கின்றேன் அடுத்த விஷயம் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த லீசிங் டேக்ஸ் லீசிங்குக்கு நாங்கள் டெக்ஸ் பண்ணணுமா அல்லது நாங்கள் வேற ஏதாவது வாகனங்கள் இது வரைக்கும் அரசாங்கம் ஏதாவது சொத்துக்கள் இருக்குமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அதுக்கான டெக்ஸ் ஒன்றும் இனிமேல் இல்லை ஆனால் இது என்ன கரு அடிப்படையில் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் என்கின்றவருடைய தேர்முகப்படுத்தினால் நல்லமா என்று அது மிஷம் பேர்டினாக இருக்கலாம் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு டெக்ஸ் கிடையாது உங்கள்கிட்ட வாகனங்கள் இருந்தால் சொத்துக்கள் இருந்தால் இதை நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிற நேரம் எந்த டெக்ஸும் வராது நீங்கள் அதில் எந்த வகையான குழப்பங்களும் அடைய தேவையில்லை அதன் மூலமாக உங்களுக்கு வருமானங்கள் வந்தால் தான் நீங்கள் அதுக்குரிய டெக்ஸ்களை பே பண்ண வேண்டும் என்கின்ற நிலை வரும் எனவே சொத்துக்கள் இருக்கின்ற நேரம் நீங்கள் அதுக்கான டெக்ஸ் சம்பந்தமாக கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐ எம் ஒர்க்கிங் ரிமோட்லி ஃபார் அன் ஓவர்சீஸ் கம்பெனி த கம்பெனி பேஸ் மை சலரி பேங்க் இன் எல் கேஆர் எஸ் யூ ஸ்டேட் ஏர்லியர் இட் வில் பி டிடாக்டட் ஃப்ரம் ரெமிட்டன்ஸ் it will be deducted from remittance so that we don't have to pay okay okay idhila na sonna naan mulinadile ninga vela seivingala irundha ningal mudhalavathu naatile 183 naal vela seiya villa endral ungalku tax e kadaiyadhu ninga non resident person ungalku ninga taxable person liability person kadaiyadhu neenga adha pathi yosikka thevai right people can lie to the government regarding tax that's government any basis vedathan solu sir government magal pilayana vishayangal seiyalam pilayana vishayangal thagavargala kaatalam ummiyagave ningal varumanathai ulaithanum kaatamil irukkalam anal ellore 18 vayadhukku merpatta ellore indha system ku kondu varuvadhukaga vendi than indha pin number porugindra vishayam irukkirathu ellorum pin number petru kolla vendum indra rude irundhalum கவர்மெண்ட்டோடு நாங்கள் எங்களோட வருமானத்தில் காட்டி குறைச்சி அல்லது எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்று காட்டினா யாருக்குமே வந்து இங்கே பிடிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் கிடையாது ஆனால் எதிர்காலத்தில் 
இவர்களையும் எவ்வாறு பிடிக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது பலிசி ஊடாக அல்லது வேறு ஏதாவது சிஸ்டத்தின் ஊடாக இவர்களை உள்வாங்கலாம் என்று அரசாங்கம் கொண்டு வருகின்ற நேரம் நீங்கள் அதற்குரிய டெக்ஸை செலுத்த வேண்டி வரும் உண்மையாகவே நாங்கள் அரசாங்கத்தை ஒன்று தப்பி ஓடலாமா இருந்தால் நிச்சயமாக தப்பி ஓடலாம் என்றால் அதுக்குரிய வழிகள் காணப்படுகின்றன எனவே அதைத்தான் சொல்றதுனால இது தனிமனித கடற்பாடு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்களுடைய எங்களுடைய பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதைத்தான் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நாடு சுவீட்சம் அடைய வேண்டுமா இருந்தால் நாங்கள் இதை தன்னாக முன்வந்து செலுத்த வேண்டும் ஆனால் எல்லோருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை என்றால் நாங்கள் செலுத்த எங்களுக்கு டெக்ஸ் செலுத்துறது பத்தி பாவம் இல்லை எடுத்துக்கிட்டு வேறு எங்கேயாவது பேசிடுவாங்களா அல்லது இந்த டெக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சரியான முறை கிடைக்குமாங்கிற குழப்பம் ஒன்றுக்கு அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் நம்பிக்கை சொல்லுங்க இலங்கையில ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோட நாங்க நடத்துற நேரம் ஆஹ் அதுக்குரிய அது அதற்காக இப்ப இலங்கை அரசாங்கம் விதிக்கப்பட்டுள்ள அந்த வரி தொடர்பான அந்த வீதம் அதனுடைய வருமானம் எவ்வளவு 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 அது காலாண்டுக்கு அஹ் அல்லது மாதாந்தம் எவ்வளவு அதனுடைய வருமானம் இருக்க வேண்டும் அதனுடைய வரி வீதங்கள் என்ன அது மொத்த அதனுடைய மொத்த குரோஸ் சேல்ஸ் அடிப்படையில அது கணக்கிடப்பட போகிறதா கணக்கிடப்படுகிறதா அல்லது அவருடைய லாபத்தின் அடிப்படையிலேயா நீங்கள் என்ன பிசினஸ் பிரைவேட் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க ஒரு கம்பெனி என்ன கேட்டகரிக்கு வருது ஒரு ட்ரேடிங் ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனி சொன்னா நிறுவனங்களை பொறுத்த அளவில் மொத்த வருமானத்துக்கு டெக்ஸ் கிடையாது நிறுவனத்தை பொறுத்த அளவில் இலாபத்துக்கு தான் டெக்ஸ் இலாபம் என்பது கம்பெனியாக இருக்குமாக இருந்தால் திரஷோல் கிடையாது ஆனால் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் என்று சொன்னால் தான் ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியனுங்கிறது திரஷோல் ஆனால் கம்பெனியை பொறுத்த அளவில் கூட ப்ராஃபிட்டுக்கு நீங்கள் டெக்ஸ் கட்டத்தான் வேணும் முப்பது சதவீதம் உங்களோட ப்ராஃபிட் வருமானம் இருந்தால் அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு நீங்கள் டெக்ஸ் கட்ட வேண்டி வேணும் முப்பது சதவீதம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு <laughs> 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 Hmm. 30, 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 
ஓகே ஒருவர் கேட்டீங்கன்னா வருடா வருடம் வீட்டுக்கு டேக்ஸ் வருகிறது இந்த வருமானம் இன்று இது குறித்து தெளிவுபடுத்தலாமா அது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் அல்ல அது இன்டிரெக்ட் டேக்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க கொடுத்துக்கொண்ட அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் சொல்லுவாங்க சோலை வரின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க பிரதேச செயலத்து பிரதேச சபைக்குள்ள இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அது டெக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வேற மாநகர சபை எல்லைக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா வேற டெக்ஸ் ரேட் அதே மாதிரி நகர சபைக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா வேற ரேட் அது பேரு ரேட்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க அத நீங்க குழம்ப தேவையில்லை அது வந்து ஒரு இன்டிரெக்ட் டேக்ஸ் நீங்க கட்டாயமாகவே அது சோலை வேறுன்னு சொல்லுவாங்களா அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் சொல்லுவாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த பிரதேச எல்லைக்குள்ள இருக்கிறதால நீங்க கட்ட வேண்டிய டேக்ஸ் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது ஒரு இன்டிரெக்ட் டேக்ஸ் போயிட்டு <laughs> நம்ம <laughs> 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 அது கீப் அந்த டாக்குமெண்ட் கீப் பண்ண தேவையில்லை தான சார் once you change it you cannot you don't want to okay so and the matter i think uh, tin number uh, yeah yeah tin number and the document nam keep pannikalam neenga solninga earlier and the bike registration and the renewal process yes and then helpful la irukum nanu nikira adar kuda evidence tin evidence ah okay okay right inga ingalukku ipdi kelli kadinga naanga ஜப்பேன்லாம் <laughs> ஒருவர் எங்க உழைச்சாலும் டெக்ஸ்ட் பெட்டு படும் அப்படி சிங் பண்ணு பட்டால் தேரா சான்சஸ் ஃபோ பீங் டிடெக்ஷன் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இதுவரை எவ்வளவு உங்களை சில உலகில் உங்களோட தகவலுக்காகத்தான் அங்க அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை கேட்கறாங்க இலங்கையில் அந்த சிஸ்டம் வந்தா வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இதுவரைக்கும் அப்படி இல்லை நீங்க தான் நாங்கள் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டி வரும் என்ன அவங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ன நீங்க அதை சரியான முறையில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்றீங்களா அதுக்காக வேண்டி தான் அவங்க அந்த தகவலை கேட்கறாங்க மல்டிபிள் அக்கௌண்ட் நம்பர் தான் நீங்க எதுல உங்களோட பிசினஸ் ரன் ஆகுதோ அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை கொடுத்து அதற்குரிய ஸ்டேட்மெண்ட்கள் இப்போ நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண நேரம் அல்லது சேல்ஸ் வர நேரம் அந்த அக்கௌண்ட்ல உங்களுக்கு இன்வால்மெண்ட் இருக்கு மாட்டோம் அந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட் நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்றது அதுல எந்த இஷ்யூவும் இல்லை இப்போ நீங்க பிசினஸ் பண்ணுவீங்களா இருந்தா உங்களோட அதுல வர அந்த இன்கம்க்கு நீங்க டெக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை நான் சொல்லிட்டேன் உங்களோட ப்ராஃபிட் தான் டேக்ஸ் இருக்கு ஆனா உங்களோட பர்சனல் இன்கமாக இருக்குமா இருந்தா பிசினஸ் இல்லாம பர்சனல் இன்கமாக இருக்குமா இருந்தா நீங்க கட்டாயமாக ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா நீங்க டெக்ஸ்ட் கட்ட வேண்டியது எந்த ஊழியம் புரியாத பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர் என்ன செலுத்த வேணும் அவர் ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு வருமானம் வரல என்று சொன்னார் வரியை செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ஒரு லட்சம் ரூபா வருமான வருமானத்தை எப்ப சொல்கின்றாரோ அன்றைக்கு தான் அவர் லேபிள் வரி செலுத்த வேண்டிய தவறாக கருத்து கொள்ளப்படுவார் அடுத்த கேள்வி ஐம் ரன்னிங் அண்ட் ஆன்லைன் இன்ஸ்டியூட் பேஸ்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் ஓல் லேர்னர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் அப்ராட் தே ஆர் பேயிங் தே ஆர் பேயிங்
உதாரணம் <laughs> அதேமாதிரிமானம் <laughs> <laughs> கனிப்பட்டும் <laughs> இந்த நான்கு விடயங்களும் அவங்க போகலன்னு சொன்னா அது வரைக்கும் எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது நீங்க எடுக்கலன்னா போகலன்னா எந்த விஷயமும் கிடையாது இல்ல அவங்களோட பேர்ல ஏதாவது சொத்துக்கள் அல்லது வேற ஏதாவது வருமாக இருந்தா நீங்க டின் நம்பர் எடுக்கிறதா இந்த டின் நம்பர் எடுக்கிறதுல சில வேலைகள்ல கன்ஃபியூஷன் ஒன்று இருக்கலாம் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நீங்க டின் நம்பர் எடுக்கிறதால என்ன நடக்க போறீங்க உங்களுக்கு நீங்க டெக்ஸ்ட் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு ஒப்ளிகேஷன் இல்லாம போகுது ஆகவே டின் எடுக்கிறதுல எந்த வகையான பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா உங்களோட வருமானம் ஒரு லட்சத்து தாண்டுமாக இருந்தா அல்லது பன்னெண்டு லட்சத்து தாண்டுமாக இருந்தா நீங்க அரசாங்கத்துக்கு போய் கட்டாயமாக கட்ட வேணும்ங்கிற உடையும் இருக்கிறது அது வரைக்கும் இஷ்யூ இல்லை தாயா இருக்கலாம் மனிதையா இருக்கலாம் அவங்களோட வருமானம் அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா நீங்க ஆஹ் தேவையில்லை ஹவு அபவுட் அ பர்சன் ஒர்க்கிங் அப்ராட் அண்ட் ஹேவிங் ரெண்டல் இன்கம் ஸ்ரீலங்கா பட் பெய்ட் இன் கேஷ் எனி டெனன்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃபாரின் அண்ட் டெனன்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃபாரின் இப்ப நீங்க முதலாவது வெளிநாட்டுல இருப்பீங்களாக இருந்தா அது உங்களோட சொத்து தான் இருக்குமாக இருந்தா நீங்க நூத்தி அறுபது நூத்தி எண்பத்தி மூணு நாட்களுக்கு மேல சொல்லுங்க நீங்க ஆறு மாசத்துக்கு மேல வெளிநாட்டுல இருப்பீங்களா இருந்தா நீங்க லேபில் இல்ல பே பண்றது உங்களோட பேர்ல அந்த சுத்திரிக்கும் நீங்க இவர நோன் எலிஜிபிள் ஃபோர் டேக்ஸ் அப்படி இல்ல நீங்க வந்து வந்து போறீங்க ஆறு மாசத்துக்கு கூட இருக்கு முடிச்சுட்டா ரெண்டல் இன்கம் வருதுண்டா நீங்க அதுக்கு கட்டாயமாக உங்களோட ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணணும் இஸ்மத்துக்கு அந்த ஆன்சர் சரி வரும் நினைக்கிறேன் அதுல உங்களோட பதினஞ்சு லட்சத்துல ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் விடுது போய் ரிலீஃப் நீங்க பேலன்ஸ் மூணு லட்சத்துக்கு தான் டெக்ஸ் கட்டணும் எஸ் கரெக்ட் ரைட் சோ டூ டூ பி ஹாவ் எனி மோர் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க ஒரு கொஸ்டின் கேளுங்க நீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள பேசிட்டு கேட்டீங்கன்னா நல்லது If living abroad, no tax. So why need TIN? Nalla kailvi. And the TIN you will get up and the NAN is under the table. You will get a license and you will renew it. That's why you will get a license. You will get a plan. You will get a current account. 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 You will get a fine on the current account. அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அல்லது எவ்வாறு அதனை அமுல்படுத்துவாங்கன்னு தெரியா அப்படி வந்தா அது சில வேலைகள்ல இந்த பினால்டி கட்ட வேண்டி வரலாம் சார்ஜ் பண்ணப்படலாம் 
ஆப்டர் ஜனவரி இப்ப புது சர்க்குலர் படி புதுசாக வந்திருக்கிற அந்த சுட்டறிக்கையின் பிரகாரம் பிப்ரவரியில இருந்துதான் அந்த விடயம் ஆஹ் தற்பொழுது அந்த ஐஆர்டி போர்ட்டல் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கு நெட்ஒர்க் பிஸி அல்லது டிராபிக்காக இருக்கிறதால சில வேலைகள் உங்களுக்கு டின் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய அந்த இன்புட்டுகளை கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கலாம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் லெட் இட் வெயிட் பட் ட்ரை டு கெட் யுவர் டின் நம்பர் பிஃபோர் கோவிங் வித் திஸ் ஃபோர் டைம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இட்ஸ் மை அட்வைஸ் right tax will be must for the earners more than 1.2 million means per month or per year per year per year month alla month is na 100% can you please share your contact number of course of course and angulu kuri and கண்டெக்ட் நம்பர் அது ஆர்கனைசேஷன் கூட நீங்க பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஐ அம் கெட்டிங் 300 per month rent from my building it has right in the sandarbhathile ningalku rent edukra neram sila expenses allowance irukirathu rent income kaga vandi sila allowances la irukra and allowances la kalichi dhaan neenga tax pay panna vendi varu total ah kadaikindra motta varumana the rent kalle there is a 25 percentage it's depend on the uh, building uh, 25 vidam alladhu adukuri and kurupetta percentage irukirathu and the percentage adipadaila neenga kalithu vittu ungala and maintenance kaga vandi neengal varugindra inji varumanadhukku dhaan neenga tax illa divu yes ungalku fd la varumanam varumaga irundha kattayamaga neenga நீங்க என்ன செய்ய வேணுமா இருந்தா உங்களோட எஃப்டியில பாருங்க டபிள்யூஹெச்டி கழிச்சிருப்பாங்க வித் ஹோல்டிங் டேக்ஸ் கழிச்சிருப்பாங்க உங்களோட மொத்த வருமானத்தை நீங்க அங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி அந்த கழிக்கப்பட்ட டபிள்யூஹெச்டி நீங்க என்ன செய்யலாம் கிளைம் பண்ணலாம் ரெமிடன்ஸ் மணி சேவிங் டு ரெமிடன்ஸ் பர்சன் அக்கௌண்ட் சேவிங் டு ஃபேமிலி மெம்பர் அக்கௌண்ட் வைஃப் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் அதே ஆர் ரெக்கார்ட் பே இஃப் இட் இஸ் மோர் தேன் நோ அதான் சொல்ற வெளிநாடுல இருந்து காசு வந்தானே அது கழிக்கப்பட்ட ரெமிடன்ஸ் கழிக்கப்பட்ட அதுக்குரிய அதுக்கு கிடையாது அதுக்கு வட்டி கிடையாது அதுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது ஈவன் அது ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியனாக இருந்தாலும் அது வேறொரு நம்பர் நீங்கள் அதை சரியான முறையில் ப்ரூவ் பண்ணிங்களா இருந்தால் இது என்ன மகன் டர்ந்து வருது அல்லது இந்த கணவன் டர்ந்து வருதுன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் வெளிநாட்டிலிருந்து வரவங்களுக்கு அந்த எப்படியும் அவங்களோட அந்த அவங்களோட ஏர்னிங் தானே அவங்களோட ஏர்னிங்கிறதால அவர் அங்கே ரெசிடென்ஸ் இல்லை ஆகவே அவர் அது டெக்ஸபிள் இல்லை டெக்ஸபிள் வருமானமாக கிடையாது ரைட் ஓகே ஸோ அவி கோயிங் டு கண்டினியூஸ் ப்ளீஸ் உண்மையாகவே கடந்த வருடமாக நானும் இந்த டெக்ஸ் கன்சல்டன்சி ஒன்று செய்து வருகின்றேன் எங்கள் பிரதேசத்தில் சின்ன சின்ன விடயங்கள் நிறைய விடயங்கள் குழப்பம் காணப்படுகின்றன அவங்களிடம் வந்து பேசினதுக்கு பிறகுதான் அவங்களுக்கே சரியான ஒரு ஒரு தெளிவு வரும் இது இப்போதல்ல இதுக்கு முதல் இருந்த காலங்களில் கூட ஆஹ் உண்மையாகவே இது ஒரு பெரிய ஒரு கம்ப்ளெக்ஸான சுச்சுவேஷன் ஆனா ஒன்றும் இல்லை நாங்க டென்ஷன் ஆக வேண்டிய விடயம் அல்ல இது ஒரு சின்ன ஒரு விடயம் இது பாட் அண்ட் பாஷியல் ஆஃப் அவர் லைஃப் லைக் நீங்க ஒரு ஒரு என்ஐசி நம்பர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டீன் நம்பர் வென் யூ கெட் மோர் தேன் ஒன் மில்லியன் ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் இணையா ஜஸ்ட் பே த மணி ஸோ இது நான் சொன்ன மாதிரி இது எங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு பர்சனல் யூனோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்களோட எங்களுக்கு இருக்கிற எங்களோட சமூகத்தின் பால் எங்களோட அரசாங்கத்தின் பால் அல்லது எங்கள் நாட்டின் பால் எங்களுக்கு அந்த தனி மனித என்னென்னு சொல்றது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கடமை பிரகாரம் நாங்கள் இதனை செலுத்த வேண்டும் என்கிற விடயம் இருக்கிறது right so is there any question for that things
ரைட் இது இந்த இலக்கம் தேவண்டவங்க நீங்க என்னோட தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது எந்த எங்ககிட்ட ஒரு நிறுவனம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த டெக்ஸ்ட் கன்சல்டன்சி ஃபார்ம்ஸ் அதனுடைய அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்கையும் நான் இந்த ஆர்கனைசர்ஸுக்கு நான் வழங்குகின்றேன் அவர்கள் உங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்போடாக ஷேர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதில் இணைந்து உங்கள் என்னோட நீங்கள் தொடர்புகளை மேற்கொள்ளலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆர்கனைசர்ஸ் ப்ளீஸ் ஓவர் டு யூ எஸ் சார் தேங்க்யூ தற்காலத்துக்கு தேவையான இலங்கையின் வரிக்கொள்கை தொடர்பான பூர்ண தெளிவு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்நிகழ்வினை சிறந்த முறையில் அழகாக எனக்கு நடத்தி தந்த வளவாளர் பர்வீஸ்வர் அவர்களுக்கு கிரேட் மேன் சார்பாக மிகவும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்நிகழ்வில் இதுவரை பங்கு பற்றிய உங்கள் அனைவருக்கும் கிரேட் மேன் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டோம் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம் உத்தியபூர்வமாக இந்நிகழ்வினை முடித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் நான் எமது வளவாளருக்கு நன்றிக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா சிறந்த முறையில் அழகாகவும் தெளிவாகவும் நிதானமாகவும் இருந்து இந்த நிகழ்வினை நடத்தி தந்தது அதே போல் குரூப்ல உங்களுக்கு தேவையான நீங்க இந்த ரெக்கார்டிங்க பார்த்து கொள்ளலாம் யூடியூப் லிங்க் நாங்கள் குடும்பத்தில் பதிவிடுவோம் அதே போல் சட் பாக்ஸ்ல நம்பர் போடப்பட்டிருக்குது அதை நீங்க பெற்றுக் கொள்ளலாம் தேவையானவர்கள் நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண தொடர்பு வருஷ விளக்கத்தை தொடர்பு பண்ணக்கூடாகவும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் உத்தியபூர்வமாக இந்நாள் நிகழ்வினை முடித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்